Alan Beard tweeted looking for study. สวัสดีครับ Say hi to I wonder where other people. Oops, I didn't set myself correctly. The people had asked me, what was it two two days ago, wasn't it? That saying that was it? Yeah, Tuesday because I was wearing pink with a pink cap, and now I'm wearing blue with blue cap. So always matchy matchy. ก็สวัสดีนะครับไม่ทราบมีคนไทยมาหรือยังเดี๋ยวต้องขอเปิด I have to turn on this because I'm outside as you can see nice look at the scenery yeah okay so I can also see the um, comment from at home what is going on here But I think Ash is gonna join us. เดี๋ยว Ash จะมาร่วมด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการคุยแบบภาษาไทยไม่มีอะไรก็จะพามคนเดียว From from now on, the session is gonna be in Thai. What's going on here? Could you also please add the add At everyone, at anyone, at มาเลยครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับแล้วทำไมผมปิดอันนี้ไม่ได้อ่ะมึนมาก <laughs> สวัสดีทุกท่านเลยนะครับ <laughs> ไม่รู้ว่ามีคนชมกี่คนไม่สะดวกที่สุดก็คือการใช้มือถือเวลาทำไลฟ์สดนี่แบบแบบนั่นมากๆเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่านุกเราคุยกันทั่วไปจริงๆก็คือมันจะเป็นไอ้ของสโคบเนี่ยฮะมันก็จะเป็นเซสชั่นที่แบบว่าก็ผัดกันมาคุยในในเรื่องต่างๆใครเป็นยังไงอะไรใครทําอะไรยังไงไอ้ตัวนี้ผมก็แฮงไปแล้วจะดูคอมเมนต์จากที่บ้านนั่นก็ดูไม่ได้แบบอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็คุยกันชิวๆคล้ายๆกับที่เราคุยกันคืนวันเสาร์ครับครับทีนี้ทําไงจะเห็นคอมเมนต์เพราะพอเปิดแชทกดคอมเมนต์อ๋อมีคนชมแล้ว this is a nice view เออกดอย่างนี้อ่าไม่หลุดแต่ว่าคือพอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาบังขึ้นมาบังหน้าเราให้ชมวิวอีกทีอันนี้อยู่แถวเขาเรียกอะไรอ่ะตรงเนี้ยตรงนี้เขาเรียกอะไรแต่ว่าอันนี้อันนี้ได้ไลฟ์ไปในใน youtube ใช่ไหมฮะในใช่ฮะมันเป็นมันเป็น youtube ของสโคปอะครับที่ผมแชร์ไปให้ไงถ้าป๋าจะอ่านคอมเมนต์ก็เปิดใน youtube ก็ได้ครับเจ้าเนียพยายามเปิดอยู่แต่ว่าเหมือนกันเดี๋ยวผมจะต้องรีเฟรชอันนี้ใหม่อีกทีแล้วเข้า YouTube ใหม่มึงจะต้องเปิดสองเครื่องพร้อมกันแล้วพอเปิดเสร็จหาไม่เจออ้าวไม่ยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยบูนี่ nice view of course it's very nice here ก็เดี๋ยวเราคุยภาษาไทยไปนี่เราแชร์ไปยังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์แชร์สักหน่อยดีกว่าแชร์ไปหน้าหน้าเฟซผมเองดีกว่าเนาะอืมโป่งแล้วเราคุยนิดนึงก็คือถ้าเผื่อมีใครที่ตามข่าวคราวของกลุ่มพวกเราอะครับกลุ่ม ECST อยู่ในวงการอะมันก็จะมี H if you are out there มาจอยกันหน่อย H อยากฟัง H ก็คือเรามีที่เป็นเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานครับเมื่อวานเนี้ยไปเอ่อไปที่เมื่อวานไปสองที่เมื่อวานไปที่ก็ที่รัชภาแล้วก็ไปที่สพพแล้วมันตลกอย่างนี้เว้ยเอ่อมันมีทางกลุ่มที่แบบที่เราพูดถึงอยู่บ่อยๆกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยว่าจะลิฟแบนบริไฟฟ้าเนี้ยเขาก็บอกว่ามันไม่ถูกต้องนะที่จะเอาเขาก็อ้าง FCTC 5.3 นะ 5.3 5.3 เนี่ยเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยจากข้อของ FCTC 5.3 อะ
คุณไม่สามารถที่จะเอาพนักงานหรือคนที่มีการเกี่ยวข้องกับยาสูบอะเข้ามานั่งเข้ามานั่งอยู่เป็นคณะกรรมการได้ผมก็แบบว่าเอาและเอฟซคือเราเราเรามามองข้อนี้ก่อนของของเอฟซีทีซีนะฮะบอกว่าไอเอฟซีทีซีเนี่ยมันจะกีดกันคนทั้งหมดคือคอปอะมันคือมันมาจากคำว่า conference of parties ก็คือการรวบรวมเป็นการประชุมของของกลุ่มคนหลายๆกลุ่มใช่ไหมฮะปาร์ตี้อ่ะนะก็คือคณะบุคคลหรือประเทศก็ตามก็จะเป็นปาร์ตี้พอเสร็จแล้วพอปุ๊บอย่างคอปยี่หกที่เกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนอ่ะอนุรักษ์ธรรมชาตินึกออกใช่ไหมเขาก็เชิญหมดนะไม่ว่าคุณจะแบบอยู่เหมืองฐานหินคุณจะเป็นบริษัทน้ํามันคุณจะเป็นแบบมาในนามของประเทศคุณจะมาในนามของแบบรักโลกเขียวกรีนพีซอะไรแม่งมาได้หมดเว้ยแต่พอมาคอบเหมือนกันแต่เป็น f อฟซการที่คุณจะเข้าร่วมได้คือแบบมึงต้องเห็นด้วยกับกูเท่านั้นนะคือแค่นั้นเลยจริงๆคือคุณต้องเห็นด้วยกับผมถ้าถ้าเผื่อคุณแบบมีความผูกพันกับบริษัทยาสูบหรือว่าแม้กระทั่งเราที่เป็นผู้ใช้เองเนี่ยเรายังโดนหาว่าเราไปผูกพันกับยาสูบแต่แม้กระทั่งที่เป็นคอน sumer เองเป็นผู้ใช้เองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเข้าไปนั่งร่วมสังเกตการได้ถ้าทั้งที่แบบว่าเอาเราบอกว่าเราก็ไม่ได้เกี่ยวนะเราก็ช่วยคุณคุมยาสูบนะเราใช้เวฟเนี่ยเราลดไอ้ลดคนที่เราลดปริมาณเราช่วยคุณเนี่ยลดเราก็เลิกสูบบุหรี่ได้เพราะฉะนั้นมันก็คือการคุมอย่างหนึ่งหรือเปล่าวะเพราะว่าในกฎหมายข้อกําหนดเขาก็มีบอกอยู่แล้วว่าต้องหาวิธีใดก็ตามเพื่อที่จะลดการบริภาคบริโภคลงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะแม่งก็แบบไม่แฟร์แล้วแล้วก็ผมก็โดนหาโดนโดนส่งจดหมายก็ที่ท่านประธานคณะอนุกรรมาธิการท่านโพสเลยอะ่ะแบบว่าอา้าวเห็นว่านุ๊กที่แบบหมอแม่งชอบบอกว่าเราแทรกแซงใช่ปะ่ะเขาเจ้าพูดอะ่ะที่ผมถามกลับไว้ใครแทรกแซงกันแน่วะเขาอะตลอดเลยนะครับแล้วแล้วที่ให้สัมภาษณ์มติชนที่ลงข่าวละเมื่อวานนี้อันอันของผมใช่ป่ะที่ที่บีหน้าผมกับพี่ต่อใช่ป่ะใช่เออเออก็มีมีมีที่แบบว่าเดี๋ยวขอขอเช็ครายละเอียดนิดนึงมันเยอะที่ที่ไปโต้ไงเราก็ไปโต้เราก็ไปพูดให้ให้มติชนฟังอะ่ะก็คือเอ๊ We were on the national news media. ก็บอกว่าเราก็บอกว่า,ค,า,า,วาคือเขาเนี่ยอันเนี้ยก็คือเรื่องของจริงๆเขาก็ discredit ใช่ไหมเพราะว่าเรื่องพันธสัญญาสัญญาไงเพราะว่าฝ่ายฝ่ายนั้นน่ะเขาออกมาโจมตีว่ามีความเชื่อมโยงกับบริษัทบุหรี่ข้ามชาติคือเขาชอบใช้มากเลยนะประโยคนี้ยพอได้ว่าบริษัทบริษัทบุหรี่ข้ามชาตินี่เรารู้แล้วต้นตอมาจากไหนนะฮะเพราะว่าเราเราเข้าไปนั่งเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาการศึกษาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งจริงๆอ่ะคือขายพวกเราไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อะไรเลยเราพูดกันอยู่ตลอดเลยเราเนี่ยมันเป็นศัตรูของบริษัทบุหรี่ด้วยซ้ําไปแล้วเราเคยสูบบุหรี่อ่ะเราสูบเป็นคนละซองสองซองสามซองแล้วเราเลิกสูบบุหรี่เว้ยเออเพราะฉะนั้นแบบเอาแล้วมันใช่หรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็อย่างอย่างเรื่องของการลดอันตรายที่เรามาใช้อยู่อ่ะสมาชิกเราแม่งก็แสนกว่าคนนึงเป็นสรุปว่าแบบแม่งแสนกว่าคนนี่คือผมนุกนี่คือแบบเป็นลูกจ้างบริษัทบุหรี่หมดเลยเหรอวะเขาก็ชอบมาพูดว่าแบบเราเป็นลูกจ้างคือแห่งนั่นเหมือนอยากจะท้าตอนนั้นตอนนั้นอาจารย์อุ่นกลางเขาเคยท้าเพราะว่าอาจารย์อุ่นกลางเขาก็โดนไปเหมือนกันแล้วเขาก็ท้าบอกว่าเฮ้ยโอนาซี my personal account เอาบัญชีมาเปิดดูกันได้ปะแต่ถ้าเราเปิดเนี่ยหมอเปิดด้วยนะเพราะผมแจ้งได้หมดทุกบาททุกสตางค์ว่ารายได้ผมรายจ่ายผมมาผมซื้ออะไรผมได้มาจากไหนของผมคือมีมีครบอ่ะและกล้าหรือเปล่าอ่ะแล้วเราแล้วพวกเราทุกคนเราพร้อมที่จะเปิดด้วยไม่ว่าเป็นผมเป็นพี่ต่อเป็นอาจารย์ไอเป็นใครก็ได้เป็นนุกแชมป์อะไรทีมเราทุกคนเนี่ยที่เราเห็นอยู่ชัดๆแต่นุกมันก็ไขไขหมูกรอบอยู่ดีๆที่เสือกโดดโดนหาว่าเป็นเป็นลูกจ้างบริษัทโอ้โหอันนี้แม่งรวยตายแล้วทั้งพวกเราได้มาปีละกี่พันล้านวะเซเว่นฮันเดอร์มิลเลียนเลยนะครับผมเดือนละสองหมื่นผมก็พอใจแล้ว
ทำไมก็คือจริงๆอ่ะเรื่องที่เขาโยงเว้ยเขาโยงอย่างนี้คือผมว่าเขาไม่เข้าใจในเรื่องของการทําบุญนะว่าโดเนชันอ่ะการทําบุญเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนนุ๊กไปทําบุญที่ที่ที่วัดใช่ป่ะนุ๊กจะทําบุญด้วยเงินเท่าไหร่ก็ได้ถูกว่าใช่สมมติว่านุ๊กมีมีวัดเก่าๆอยู่สักวัดหนึ่งแต่ว่าโอเคอ่ะนุ๊กก็ศรัทธานุ๊กก็ไปทําบุญเลยอ่ะผมถวายล้านหนึ่งพอถวายล้านล้านหนึ่งเสร็จนุ๊กก็บอกว่าเออไหนๆก็วัดเนี่ยเป็นวัดที่รับเงินจากผมวัดเนี้ยได้ตังค์จากผมมาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าหลวงพ่อห้ามออกบินทบาทแล้วเดี๋ยวมื้อเย็นผมทําอาหารไปถวายหลวงพ่อต้องฉันไม่ใช่ถ่ายทํางานไม่ได้คือวัดเขาก็มีกฎมีเกณฑ์มีข้อบังคับของสงฆ์อยู่ไม่พราะไม่ใช่ว่าพอนุ๊กไปบริจาคนุ๊กก็จะไปสั่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขอโทษไปนิมนต์อ่ะไปนิมนต์อ่ะได้เพราะเป็นกิจของสงฆ์แต่แบบจะไปบังคับว่าเอ้ยหลวงพ่อห้ามเลี้ยวขวาจากวัดนะต้องเลี้ยวซ้ายนะคือถ้าเป็นพระดีๆเขาไม่ตอบรับคุณอยู่แล้วคุณคุณทําบุญคุณก็คือคุณทําบุญแล้วก็จบคุณจะทําบุญเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันก็คืออ่าผมเล่าให้ฟังว่า PMI เนี่ยเขาก็มีการโดนเนตในนามของบริษัทเนี่ยออกชื่อเลยแล้วกันเพราะว่าแม่งพูดถึงชื่อแล้ว PMI เนี่ยก็ออกแบบออกมีเงินโดนเนตมาให้กับมูลนิธิหนึ่งที่ชื่อว่า Foundation for Smoke Free World ก็คือมูลนิธิเพื่อโลกสังคมปลอดบุหรี่อะไรนี่แหละใช่ไหมฮะมูลไอ้มูลนิธินี้ก็คืออย่างมูลนิธิอ่ะใครบริจาคมาเขาก็รับอยู่แล้วแต่คุณก็จะไปเขาก็มีเขียนไว้ชัดเจนว่าไม่ว่าคุณจะบริจาคเท่าไหร่เยอะแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งก้าวก้าวกายได้คุณศรัทธาในงานที่เราทําคุณก็บริจาคให้เราคุณไม่ศรัทธาในงานที่เราทําคุณก็ไม่ต้องบริจาคให้เราแค่นั้นเองแต่คุณบริจาคมาแล้วเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาก้าวไก่กับว่าเราจะตั้งใครเป็นคนดําเนินการดําเนินการในเรื่องอะไรก็แบบเดียวกับของเขาอะ่ะเราไปยุ่งเขาได้ไหมล่ะกลุ่มเขาอะ่ะเขาก็ตั้งอะไรยิบย่อยกันมาเยอะแยะกันไปหมดเลยแม่งก็เหมือนกันน่ะอันนั้นยิ่งแล้วอย่างไรอันนี้คือคนให้มาศรัทธาไอ้นั่นคือได้มาจากภาษีบาปใช่ใช่เออเสร็จแล้วพอท้ายที่สุดตรงของเขาก็คือทั้งภาษีบุรีทั้งสุราครับก็ร้อยเปอร์เซ็นของเขาอ่ะส่วนอันนี้ก็คือแค่ส่วนหนึ่งเสร็จแล้วก็เคเอซีเนี่ยก็วิเคราะห์พวกองค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าสมอฟรีเวิร์ดโลกสังคมโลกไร้ควันเขาก็มองอิงโคอิงโคเอออิงโคแม่งไม่มีตังเลยเว้ยทุกคนมาทําคืออาสาสมัครหมดไปไหนมาไหนก็โคตรเหนื่อยแบบทุกอย่างคือควักตังเองหมดอย่างที่กระผมก็ทํากันอยู่พวกเราก็ทํากันอยู่อะเสร็จพอพอพอเขาเห็นว่าเอออิงโคเข้าท่าเขาก็มีการสนับสนุนทุนมาให้อิงโคก้อนหนึ่งไม่ถึงล้านเหรียญไม่กี่แสนเหรียญด้วยมั้งเก้าแสนแปดเจ็ดแสนหกแสนแล้วก็แบบว่าไม่ใช่ก้อนเดียวนะคือแบบเป็นเอาไป,ไปตรงนู่นนี่ตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญผมอะเคยเว้ยผมเคยอยู่นั่งเป็นบอร์ดบริหารของอิงโคอยู่คือนั่งอยู่ตั้งแต่สมัยอิงโคไม่มีตังค์สักบาทเนี่ยแล้วถามว่าอิงโคจะเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายแล้วก็คือพวกหมอบุรีแม่งแบบสไตล์แบบเฮ้ยอะไรแบบนั่งตรงไหนก็ต้องมีตังมาหาว่าผมเนี่ยแบบเขาสนับสนุนค่าเบี้ยประชุมครับกูคือไม่เคยได้สักบาทหนึ่งโอเคมีครั้งหนึ่งที่ไปประชุมเขาเชิญไปประชุมอันนั้นเขาก็ออกเขาช่วยค่าเดินทางกับช่วยค่าที่พักให้แต่ขอโทษผมไปไม่เหมือนพวกหมอไปแล้วครับไปทุกครั้งเนี่ยกูขัดทุนทุกครั้งควักเนื้อเป็นหมื่นเป็นแสนไปส่วนใหญ่นี่คือควักเองอยากดูทางไหมล่ะอยากดูทิศทางการเงินผมไหมล่ะว่าเงินผมเมื่อรายได้ผมมาแล้วผมไปจ่ายค่าตัว๋วเครื่องบินอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมบางทีแล้วแล้วนี่ไงเราเปิดได้หมอกล้าเปิดไหมล่ะผมเปิดได้อ่ะเขาตั้งเราเองอ่ะแต่จนอย่างอื่นที่ไปอ่ะก็เห็นนุกก็เห็นอยู่แล้วในกลุ่มของพวกเราอ่ะที่เราไปกินกันทีเนี่ยล่าสุดอ่ะใครแม่งมาจ่ายให้อ่ะผมก็พาผมก็นัดพวกเราไปนั่งกินกันนี่ก็ต่างผมทั้งนั้นน่ะแล้วเราเราชวนสมาชิกไปเออมาช่วยกันในกลุ่มงั้นก็อ่าเราช่วยเลี้ยงเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆก็โอเควะสมัยก่อนที่สมัยยังกินเหล้าอย
เราก็ทําได้ในจุดเนี้ยแต่เขาไม่เข้าใจไงกลุ่มนั้นนะเขาไม่เข้าใจเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็เขาเขาคิดว่าเราต้องเป็นเหมือนเขาไงใช่ไงก็ก็แล้วผมไปนั่งผมไปนั่งอยู่ที่เป็นกรรมการอินโคแล้วไปนั่งอยู่แป๊บเดียวตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วเขาก็ยังแบบมาโอ้ยเฮียโวยวายอย่างงู้นอย่างนี้แล้วแบบมามาเรื่องไอ้มาตราห้าจุดสามผมอ่านนิดนึงเรื่องการแทรกแซงอ่ะจริงๆอ่ะมาตราห้าจุดสาม five point three of fctc เนี่ยว่าด้วยการควบคุมยาสูบไม่ได้ห้ามไม่ให้หน่วยงานรัฐมีปฏิสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมยาสูบหรือผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างไรแต่ไปกําหนดแนวทางนะมาตราห้าจุดสามของก่อนไปปฏิบัติแบบเกินเลยพวกนี้แหละพวกหมอนี่แหละจริงๆอ่ะอนุสัญญาเนี่ยแม่งไม่มีผลผูกพันไม่ว่าจะประเทศอะไรทั้งนั้นด้วยผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าข้อกําหนดของ UN หรือ WHO อ่ะเราไม่จําเป็นนะเว้ยคือประเทศไทยอ่ะคนไทยเราอ่ะต้องเคารพกฎหมายไทยใช่แต่กฎหมายไทยไม่เคยมีแบบไม่ไม่เคยมีตรงไหนที่แบบว่าจะต้องเอากฎบัตรของอนุพันธสัญญาที่หาอะไรของ WHO หรือของ UN เอามาอยู่เหนือกฎหมายไม่ใช่เว้ยแล้วประเทศไทยเราอย่าลืมว่ามันเป็นประชาธิปไตยป,ประชาธิปไตยมันไม่ใช่เผด็จการนะเว้ยหมอหรือมันนั่นแบบนั่นแอบสลุดไทยและนี่อ่ะด็อกเตอร์อ่ะคือแบบเผด็จการสุดขีดเลยทุกคือคือทุกอย่างต้องแบบทําตามเขาหมดมาตั้งแต่ต้นไงซึ่งมันไม่โอหรือเปล่าวะมันมันไม่ใช่ไงก็เอาถ้าประชาธิปไตยมันต้องต้องฟังเสียงทุกอย่างหรือเปล่าไม่ว่าคุณจะมาคุณจะสลิมคุณจะสามกีบคุณจะเหลืองคุณจะเขียวจะแดงจะม่วงจะดําอะไรผมผมตรงนั้นผมไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วแต่ท้ายที่สุดมันก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของประชาธิปไตยประเทศไทยเราก็คือประชาธิปไตยที่มีพระมหาพุทธศาสตร์เป็นประมุขณปัจจุบันมันก็ไม่ต้องมันมีมันไม่มีข้อไหนเลยที่บอกว่าจะต้องไปปฏิบัติตามแกก็มาถึงเนี่ยประเทศไทยจะต้องทําตามอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวคอยดูล่าสุดนะตอนนี้แม่งไม่มีการตกลงอะไรทั้งสิ้นแต่ท้ายที่สุดอะ่ะเดี๋ยวหมอแม่งก็มาพูดอีกว่าชื่อเขาอยู่อยู่แล้วว่าผู้เข้าร่วมประชุม FCTC คอปเก้าเรายังไม่ได้ส่งให้ให้นุกดูแต่มีชื่อเขามีชื่อมีหลายหมอเลยอยู่ในนั้นแหะแต่มีหมอที่อาจารย์ไอ้เขาเรียกหมอจอจานกับหมอรอเรือเนี่ยอยู่มีชื่ออยู่แล้วก็เอาชื่อใส่เข้าไปนั้นไม่รู้ว่านั่งอยู่ที่บ้านก็คงได้เบี้ยประชุมด้วยมึงเผลอเผอแม่งเบิกค่าเดินทางได้แต่นั่งอยู่ที่บ้านใช่ปะเราอะไรฮะผมเอผมอยู่ประจวบอะไรนี่แหละระหว่างทางตรงนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกที่สวยสวยมีคนแซวว่าเสียงกระทะนี่รบกวนเหลือเกินเชื่อไม่ได้ครับเมื่อกี้ตอนที่มานั่งไม่มีคนเลยมีผมนั่งอยู่คนเดียวพอผมมาแม่งเหมือนแม่งดูดตีนดีคนมาเต็มเลยนั่งก็อยู่เต็มโต๊ะเลยนั่งอยู่หลายโต๊ะเลยแล้วก็คนไปครับถ้าอยากจะฟังอันนี้คือแบบธรรมชาติสุดแล้วไม่รู้ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วก็ทั้งกระทะทั้งกระตะหลิวบ่ายสามอะ actually 3 p.m. it should be empty here but now since I arrived there's a lot of people so bear with me ตอนตอนไปนั่งที่ไอ้นู่นก็ไม่มีคนเลยนะเว้ยเมื่อเช้าตอนรอบเที่ยงรอบบ่ายโมงรอบไหนอะที่สิบเอ็ดโมงตอนไปนั่งที่อเมซอนแล้วเรือเออไปเรื่องเป็นปั๊มริมทางก่อนที่วิบุรีไม่มีคนผมเข้าไปนั่งพอเริ่มร้ายปุ๊บคนแม่งมาจากไหนว่าเต็มร้านเลยเอาเลยครับทีนี้มาเลยแม่งเสียงปั่นบ้างชงน้ำปั่นน้ําคนขายแม่งคงมองหน้าเราแล้วบอกเออไอพี่นี้มาหลังมาอีกนะมึงดึงดูดลูกค้าชิบหายร้านนี้ก็เหมือนกันอีกแล้วชื่อทั้งฝรั่งทั้งคนไทยนั่งกันสามสี่ห้าโต๊ะแล้วเมื่อกี้ไม่มีเลยยิ่งเงียบสนิทอุตสาห์เลือกเอาแบบร้านที่แบบอะไรวะงงแล้วมีทั้งหลายร้านที่ร้านข้างๆก็ไม่มีคนเสือกต่างถึงมาร้านนี้ต่างมาคนเดียวใช่ไหมครับเนี่ยคนเดียวคนเดียวเราก็เลยแบบไม่สนใจเรามาก่อนนั่งก่อนไลฟ์ก่อนเวฟก่อนคุณเบนไม่สนใจใช่ไหมอ๋ออัลคามอนยูจะแซดพาสต้าเซอร์ไพรส์ป่าป่าหลุดไปแล้วนะครับส
วัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับเอชเมื่อเช้าอ่ะที่ยูเอชเมื่อเช้าที่ยูพูดถึงเรื่องของฟาร์มามาพูดต่อในภาษาไทยหน่อยวันนี้เอาฝรั่งมาพูดไทยเมื่อเช้าอ่ะยูที่ความจามลืมแล้วกระทบเขาก็เดอะเดอะเดอะเดอะคอนเนคชั่นบีทวีนออลเดอะดีแอนทายส์เดอะเดอะอะเกนซัสไปจนถึงพวกบิ๊กฟาร์มา This afternoon, earlier this afternoon. Oh, that was that was that was two hours ago. I forgot what I said. Now. Oh, 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 Okay. Uh, mm. Okay. I'll try. I'll try to. I don't think I can't do that in Thai. But slowly, <laughs> can. But uh, uh, I'll try. Um, but it won't work. But so you're going to have to translate. <laughs> um, okay. So um, when SCTC was first started, the first meeting of SC, not COP. FCTC back in 1990. Forgotten now. Uh, the first two years of meetings, when they were trying to put together the the statements that they were going to form the organisation around the protocols, were entirely funded by Big Pharma. Yeah, this is what he said. It's that when they started establishing the FCTC, the FCTC was about the protocols. พันธสัญญาควบคุมยาสูบเนี่ยที่เขาชอบมาพูดถึงเรื่องของ conflict of interest ที่บอกว่ามันมีผลประโยชน์จริงๆแล้วก่อนที่จะเริ่มตั้ง FCCC c o p ขึ้นมาเนี่ยทุนสนับสนุนทั้งหมดทั้งหมดเลยมาจากบริษัทยาทั้งหมด the reason that they did this was in part to maintain the influence that they you know need want Are used to with the medical health experts globally and regionally and locally, but also because at that time they had invented NRT, nicotine replacement therapies, patches, mm. sprays, gum, and they were trying to market them. ก็คือเหตุผลเหตุผลหลักตอนนั้นน่ะเรื่องมีทรานสเลตเหตุผลหลักตอนนั้นนะครับก็คือว่าไอ้บริษัทยาเนี่ยเขาคุมในเรื่องของระบบอะไรอย่างเงี้ยเขาคือเขาใหญ่อยู่แล้วเขาคุมพวกงานวิจัยและที่สําคัญที่สุดก็คือช่วงนั้นเนี่ยเขาเริ่มมีออกพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียก NRT ก็คือนิโคตินทดแทนเช่นแผ่นแปะหมากฝรั่งพ่นยาต่างๆนานาพวกนี้เขาก็เป็นมันมันออกมาจากบริษัทยาทั้งนั้นเลยไงก็พวกเราก็เห็นอยู่เราก็รู้เนี่ยคือสิ่งที่กําลังเกิดที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วกําลังเป็นอยู่ในประเทศไทยก็คือมีมีหมอที่แบบออกมาพูดพูดพูดพูดเสร็จก็คือนึ่งดึงดึงได้ที่ประชุมอนุมูลอนุกรรมการเลยนะแล้วก็ดึงยาขึ้นมาสองแพ็คเป็นยาเม็ด yes this is at the meeting the pull out two packs And they said, "Okay, this is a new type of uh, gum, nicotine or something, and they want to put it into the national medicine list." คือจะเอาเข้าบัญชีบัญชียาหลัก Exactly. So yeah. going back, this is all a consequence because they saw that okay, if you're going to be putting something together to combat smoking, hey, look, we got a drug, we got a drug. That that that'll do that mm, drug. Mm, mm. drug, drug. Yes, a drug. It's not a drug. It is not a drug because it does not treat a disease, and it does not mitigate a symptom. Does not help a symptom. Okay, so that mm. that's the first. It is not a drug. The. ไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาเพราะว่ามันไม่แก้อาการเนื้อบอกว่าเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเขาก็บอกมันเป็นยาเออนะจริงๆอันนี้อันนี้เข้าท่าเลยนะเพราะว่าเอชก็บอกว่าจริงๆมันไม่ใช่ยานะเพราะว่าการที่จะเป็นยาเนี่ยมันจะต้องไปรักษาหรือจะไปแก้ไขอาการหรือไปทําให้มันดีขึ้น
่ so ไม่ใช่ไงไม่ช่วยไม่ได้อ่ะ it does nothing เกิดเอช sorry <laughs> so the relationship between big pharma and the health communities uh, including those who are behind establishing FCTC under the United Nations is very strong so they used the opportunity to fund and direct the founding of FCTC before it went to signatory so all the documents that were produced as this is what countries can sign up to were produced with the significant input of big pharma okay and no. okay go on no i think they understand but ก็คือจริงๆแล้วพอพอตั้ง FCTC ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มก่อตั้งนี่คืออย่างที่บอกก็คือบริษัทยาเนี่ยเป็นคนที่แบบออกทุนให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอก่อนก่อนที่จะให้ประเทศต่างๆหรือกลุ่มต่างๆเข้ามาร่วมลงมือนี่ก็คือมันก็คือเป็นการจากบริษัทยาอ่าอย่างนี้นะนี่อย่างนี้นะอ่าคุณคุณลงนามเข้ามาร่วมอีพันธสัญญาที่อีหมอมันชอบอ้างเนี่ยมันคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอ่าพันธสัญญามีว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะก็ซึ่งคนเขียนนั่นก็คือบริษัทขายยาแล้วถามว่าจุดประสงค์หลักของบริษัทขายยาคืออะไร What is the main purpose of big pharma มันก็คือ profit ก็คือต้องการกําไรอยู่แล้วทําไงที่จะขายยาได้เขาอยากให้คุณเลิกสูบบุหรี่ก็จริงแต่ว่าวิการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยถ้าเป็นวิธีอื่นเนี่ย you cannot use the other way except their ways ก็คือจะต้องไปใช้ patches จะต้องจะใช้แผ่นแปะหมากฝรั่งอะไรคือของเขาเท่านั้นมันถึงจะใช่ So in the process of drafting the text that the signatories would be asked to sign to, they uh, made a point of excluding tobacco companies because they're competitors, direct competitors in exactly the same market. They're trying to steal the customers from tobacco, basically, from a commercial. Point of view, not not from a harm reduction point of view, from a commercial point of view, we we need people to keep smoking so we can sell them the NRT and then the medicine they need because the NRTs don't actually work. So we'll be selling them NRT, and then we'll be treating them when they get sick and when they die. We're not going to mm. cure anything, nothing. Mm. So they excluded big tobacco. In the, in the, um, the, 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 the articles of, of ratification, big tobacco is excluded under Article 5.3, right? Is it? Whatever. I said, well, we'll correct me on that when he translates it. But that was a deliberate exclusion of a competitor. It was purely business. Okay. And the reason, the justification, was because big tobacco behaved very Very badly in the 50s, 60s, and 70s. So they were the same as, for example, saying Thailand had a war with Cambodia 200 years ago, 100 years, whatever. So we won't let any Cambodians come into Thailand. We won't talk to Cambodians. We won't buy anything from Cambodia. We won't sell anything to Cambodia. Nobody can talk to anybody from Cambodia. Absolutely no, nothing. You can't talk nothing. No, no. And we're going to make decisions about Cambodia without involving or talking to or allowing anybody else to talk to Cambodia. That's probably. Rather political, but I don't mean it to be. I'm just trying to to show you what big pharma set up their Thailand and what they did to big tobacco their Cambodia. Hmm. Just. เดี๋ยวแปลนิดหนึ่งก็คือก็บอกว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือวิธีการตั้ง FCTC ขึ้นมาเนี่ยก็คือเรื่องของบริษัทยาที่พอตั้งออกมาปุ๊บสิ่งแรกที่เขากีดกันที่อยู่ในที่เมื่อสักครู่พูดถึงก็คือไอ้ข้อ 5.3 เนี่ยฮะอาร์ติเคิล 5.3 เนี่ยก็คือห้ามบริษัทบุหรี่เนื่องจากว่ามันเป็นคู่แข่งทางการค้าและเป็นทางการค้าเลยนะย้ําว่าเป็นคู่แข่งทางการค้าของเขาคือไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพอะไรเลยเพราะว่าสิ่งที่กลุ่มนี้ต้องการก็คือเราลองคิดตามดีๆนะแล้วก็จะเหมือนกับพวกหมอด้วยก็คือถามว่าเฮ้ยทุกวันนี้เขามาเขามาต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขากําลังทําอะไรอยู่
ทุกวันนี้เนี่ยถามผมถามจริงๆเลยแผ่นแปะเนี่ยได้มันได้ผลแค่ไหนอะนิดเดียวเองคือพวกผมก็เคยใช้นุกก็ใช้มาแล้วในกลุ่มเราที่ที่มาตามไลฟ์สดบนเสาของเราอยู่นี่ทุกคนเคยใช้แผ่นแปะมาฝรั่งพยายามได้อยากหักดิบไปแอมนี่คือแม่งหักดิบมาสักสองร้อยครั้งได้แล้วมึงทําตามวิธีของหมอแล้วก็มีเอ่อนางกวักเนี้ยโทรไปหาหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ฮอตไลน์หรือแบบคําตอบแม่งตลกมากแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์เพื่อนเขาที่แบบที่โทรหาหนึ่งหกศูนย์ศูนย์แล้วนั่งหัวเราะกันคือแบบต้องใช้สาระมากนี่คือแบบงบประมาณที่เอาไปใช้ก็คือถามว่าที่เอสอธิบายเมื่อสักครู่ก็คือว่าแล้วจริงๆจุดมุ่งหมายก็คืออะไรเขาก็รู้จริงๆผมว่าเขารู้ด้วยซ้ำไปพวกแปะแปะพวกบอกฝรั่งเนี่ยเอามาแปะเอามาติดเอามาเคี้ยวเนี่ยมันไม่ได้ผลแต่เขาต้องการให้คุณยังสูบบุหรี่ให้คนยังสูบบุหรี่ต่อไปสูบไปเรื่อยๆสูบไปไปเพราะสูบบุหรี่ไปเสร็จคือเขากลัวไงกลัวว่าเราเราจะแย่งลูกค้าเขาทางนั้นใช่กลัวเราจะแย่งลูกค้าและอีกส่วนหนึ่งก็คืออันนั้นเนี่ยมันมันเรื่องเนี้ยมันเขียนก่อนที่จะมีบุหรี่ไฟฟ้าก่อนที่เขาจะรู้มันมีเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าอยู่เพราะฉะนั้นพอพอเขียนมาเสร็จสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่บริษัทยาต้องการถามว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการคนป่วยถูกป่ะล่ะถ้าไม่มีคนป่วยมันก็บริษัทยามันก็ขายยาไม่ได้โรงพยาบาลนั้นก็เจ๋งเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็คือกลุ่มยักษ์ใหญ่เนี่ยก็คือเอาคุณก็ต้องคุณก็สูบบุหรี่ต่อไปกันแล้วกันเราก็ทําเป็นว่าต้องมีแผ่นแปะมีอะไรอย่างเงี้ยมาถึงก็มาแปะแปะแปะคือแปะแปะติดติดติดติดเสร็จกูก็ยิ่งสูบอยากสูบก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบอยู่ดีหรือว่ายังเคี้ยวหมักฝรั่งไปนี่มันยิ่งเลวเลยอ่ะเคี้ยวเคี้ยวอะไม่ไม่ไหวแล้วแล้วมันก็ไม่ตอบโจทย์แล้วก็เอชเขาก็เปรียบเทียบเหมือนกับกัมพูชาแต่ว่าผมเทียบว่าเหมือนไทยล้มกับพม่าเมื่อสมัยนู่นเลยสมัยพ่อขุนรามกำแพงสมัยพระนเรศวรเนี่ยลบกับพม่าเสร็จก็เลยมีแนวคิดที่แบบนักประวัติศาสตร์นิยมบอกว่าเราเคยลบกับพม่าเพราะฉะนั้นจากเนี้ยห้ามพม่าเข้าประเทศไทยห้ามพม่ามีทุกอย่างในประเทศไทยห้ามแม่งหมดห้ามทุกห้ามทุกอย่างอันนี้คือตัวอย่างนะแกก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่ยกตัวอย่างห้ามพม่าเข้าไทยแต่ไปตัดสินเรื่องที่เกี่ยวกับพม่าโดยไม่ให้พม่ามีส่วนลบมันก็แบบเดียวกันเลยคือห้ามทุกอย่างเกี่ยวกับบริการทั้งที่ตัวเองอะ่ะ I remember as you mentioned that they don't know nothing about electric cigarettes and they trying to to about vaping. They know nothing and also you mentioned. Got, haven't, got, haven't got there yet. We haven't got there. We're still in 1990. Oh, okay. ตอนนี้ยังอยู่เก้าศูนย์ไม่ถึงเลยเนอะ This is 1990. Okay, so I move forward. 2001. Sorry, yeah. 2001. Uh, the the uh, the uh, e-cigarettes started to come come around. Okay. Mm -hmm. By two, th I can't remember the exact like two thousand and five, six, something like that. The FCTC was ratified two thousand three. Uh, uh. Ratified by the signatory countries. There's now one hundred and fifty two, I think, countries who've ratified it. The US is not one ratified. Of them. Probably two thousand and five. Yeah. yeah, like that. So mm. remember, this was set up as tobacco control. Mm. Tobacco. Control. Then oh. e-cigarettes came along, disrupted. <laughs> yes. Okay. Uh. Suddenly, tobacco control professionals who were funded by big pharma and now by billionaires as well who joined the party because they get political leverage yep. uh, and economic leverage and power. Uh, but we're, we're now into the early noughties, the mid noughties. E-cigarettes was here, and this tobacco control (FCTC) suddenly decided that e-cigarettes, which you know, you know, are a pathway away from tobacco, but which to this day FCTC refuses to acknowledge. But millions of us know they're wrong. Millions and millions of us know they're wrong, mm. but at that point there, they decided to attack vaping as well as tobacco. Instead of saying, "Oh, this could really help," big pharma said, "No, no, because they'll stop buying the patches, sprays, and gums, and we <laughs> can give you all the money. You have to borrow this script." Mm. That yeah. is what happened. And I yeah. Yep. Pharma. <laughs> พอพอมาปีสองพันกว่าๆขึ้นไปอะครับปุ๊บก็มันเริ่มมีอย่างอย่างน่าจะมีการเซ็นกันสักปีสองพันสองพันสามถึงสองพันห้าเนี่ยเริ่มมีบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาพวกนี้ก็แบบเริ่มงงเฮ้ยอะไรวะเหมือนกับแบบเข้ามาเบรกเขาไงเข้าไปถึงไปเสียบเลย
มันมันเป็นอะไรที่แบบเรารู้อ่ะอันนี้เราได้ผลไงพวกนี้มันก็แบบเฮ้ยเริ่มงงพอเริ่มงงปุ๊บบริษัทยาแม่งเริ่มตกใจอันนี้พูดจริงๆเลยแบบผมเคยพูดมาหลายครั้งพูดมาหลายปีแล้วด้วยว่าสิ่งหนึ่งที่พวกนี้ตกใจก็คือหนึ่งเขาไม่เข้าใจสองก็คือมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของบริษัทยาแม่งบริษัทยาบอกให้คิดเพื่อหายแล้วกูแม่งแย่แล้วแม่งไม่ได้แล้วเว้ยว่าคนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้วเลิกบุหรี่แทนที่แบบวัตถุเดิมคืออ่ะคนสูบบุหรี่แม่งมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอคนสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นมันก็มีส่วนหนึ่งที่อยากเลิกส่วนหนึ่งที่อยากเลิกก็ต้องไปซื้ออีอีอีอีแผ่นแปะอีแผ่นแปะเอซามดูเนี่ยซื้อแผ่นแปะมาแล้วก็มาแปะเนี่ยซื้อแผ่นแปะแล้วก็มาแปะแปะเสร็จแล้วก็สูบบุหรี่ต่อนั้นก็ต้องไปซื้อแผ่นแปะมาเพิ่มก็แปะเสร็จแปะเสร็จก็สูบบุหรี่อีกเอออันนั้นก็แฮปปี้ไว้แต่ว่าพอบุหรี่ไฟฟ้าออกมาปั๊บเขาคอนโทรลไม่ได้คอนโทรลไม่ได้ปั๊บไอชิปหายแล้วทีนี้บริษัทยาต้องสั่งเลยก็คือสั่งคนที่แบบสั่งมาทางหลักบ้านนี้บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยมันต้องจัดการบุหรี่ไฟฟ้าแล้วทีอันนี้เข้ามาแล้วแย่งลูกค้าแล้วไม่เกตมันกลับมาเป็นคอมเมอร์เชียลอีกแล้วมันกลับมาเป็นเรื่องของการพาณิชย์ของการค้าอีกแล้วซึ่งอันนี้มันแบบน่ากลัวคนที่แบบเราอยู่ในมือของหมออยู่ในมือของแพทย์แต่แบบมีแพทย์ที่แบบแบบมีมายเซตมีความคิดอย่างนี้เราต้องถามตัวเองก่อนแล้วว่าใช่เลยยิ่งเราเราเป็นคนเป็นล้านล้าเนี่ยเอาแค่แบบไม่ต้องทั่วโลกเลยนะเอาเมืองไทยอย่างเงี้ยกลุ่มกลุ่ม ECST โคตรดีใจอันนี้แบบดีใจมากเนี่ยว่า Facebook ไอ YouTube นี่เสียใจมากที่โดนแฮ็กแต่อย่างอย่างเฉพาะกลุ่มเรากลุ่มเดียวเนี่ยที่กลุ่มของ ECST ที่เป็น Facebook Facebook ชื่อบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรมีตัววิ่งอยู่ข้างล่างด้วยเออดีดีไอวิ่งเป็นภาษาไทยด้วยอันนี้ไปตามกันได้นะแล้วก็เรามีสมาชิกเรามี follower อยู่แสนกว่าคนแต่คนกดไลค์เก้าหมื่นกว่าก็เลยคิดว่าคงมีพวกหมออยู่สักสี่ห้าร้อยคนที่เขาไม่ยอมกดไลค์ให้แต่เขากดติดตามก็ไม่เป็นไรก็มากดติดตามเราเราก็ยินดีเพราะว่าทุกอย่างเราเปิดเราโอเพนอยู่แล้วนะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือก่อนนี้นุกจําได้พวกเราน่าจะจํากันได้ก็คือเดอะเว็บมาร์เก็ตไทยแลนด์สมาชิกตั้งเกือบห้าแสนไอเอสเอได้ครับทำทำทำทำทำคือช่วยแอดเข้ามาเลยครับ whoever is back door if you want to come just join us and อ๋อไอ้ฮัลโหลนางกวากมาอยู่ไหนนั่นน่ะอยู่ไหนวะเฮ้ยจอดรถก่อนดิเออเออเออลงลงมาก่อนอย่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปไล่ไปมันไม่สวยเพื่อไงครับป๋าไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยคุยก็ได้ครับผมอย่าอันตรายอันตรายครับผมอืมอืม thank you มาเลยครับสวัสดีครับเออเออสวัสดีครับ he 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 still on his bike so I told him to just can come back later it's dangerous yeah I I know Yeah, we we are doing a harm reduction, not a harm addic ad addition. Absolutely. Putting ourselves in harm's way. Yeah. Yeah. No. 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 We are harm reduction all the way. I mean, anyway, that is harm reduction. We should like. Uh, in fact, it's about the reduction of harm. It's been coming from the seat belt. Right? Hands-free phone. Hands-free phone. Hands-free phone. And what else? Sex with condom is also harm reduction. And needle. ทำไมรัฐบาลที่แบบสนับสนุนเนี่ยใช่ไหมเอาคุณติดยาก็ผมไม่ได้บอกว่าเอ้ยคุณคุณจะมาบอกว่าใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นการสนับสนุนให้คนสูบผมไม่ใช่เว้ยมันคือการลดภัยความเสี่ยงคือแบบคุณห้ามคนไม่ให้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมคุณก็รู้ว่าแบบเอ่อ accident s w e e t accident from motorcycle แม่งเยอะขนาดไหนแต่คุณก็ห้ามคนไม่ให้ขี่มอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นคุณก็จะมีกฎหมายว่าห้ามขี่ความเร็วเท่าไหร่ห้ามขึ้นสะพานลอยห้ามลงใต้ดินเพราะแม่งอันตรายบางช่วงก็ไม่อยากให้มอเตอร์ไซค์เข้าไปไม่ให้ขึ้นทางด่วนเพราะแม่งอันตรายอันนั้นก็คือกฎหมายมันออกมาเพื่อที่จะเป็นฮามบิดักชั่นหรือที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของบวกกันน็อกไม่ให้ขี่ซ้อนสามเพราะอะไรที่ถ้าถ้าคือขี่ซ้อนเท่าไหร่ก็ได้ก็อย่างที่ผมโพสต์แล้วโพสต์อ่ะชวนไปทริปแบบไม่มีใครกล้าไปสักคนหนึ่งจะซ้อนสิบขี่คนหนึ่งแล้วมีคนซ้อนอีกเก้าคนทําแบบอินเดียอย่างเงี้ยซึ่งแบบใช่ไหมมันก็คือขับรถเขาก็ให้ใส่เบลมีอะไรนะถุงลมมีอะไรอะไรนะแอร์แบ็กใช่ไหมเอชอิสเดอะที่สอลฮาร์มรีดักชั่นทั้งหมด A bottle of drink water is harm
Washing your hands is harm reduction. It, we all know this. We do it every day in everything we do in our life. We try to take the harmful option. Do I want to drink this whiskey straight or do I want to mix it with water? That's harm reduction. You know, uh, do I want to drink the, 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 you know, the, the, the milk straight out of the cow or do I want to have it properly processed? Homogenize and yeah. whatnot. Uh, Everything we chai. do in our life is harm reduction. Yeah. Do, 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 do I want to make the thing in my mouth or do I want to make it in the cup? The cup? Yeah, because... Good, oh. but... But... Yeah. The problem is... The problem is... The problem is... Why the government doesn't allow us to choose? เอสเข้าใจปัญหาไหมไม่รับ an electric fuse is harm reduction you can plug your device into the wall and take out the fuse bypass if you want you can you can smoke yeah. a cigarette if you want you can <laughs> or you But can stick your finger in the plug if you, you want stick to. Your in the plug if you want But the thing is, in all of those cases, we know because we've been told and we can prove it that mm. sticking your fingers into the plug <laughs> is going to hurt. That <laughs> taking the fuse out of your plug is a, a risk. Uh -huh. Okay, so we know this. So if we choose to do it, it's because we decided to do it, even though we know it's not a good thing to do. But so it's a basic it, human right, though, that, is that it? That's the truth. That's the truth. Uh. Okay. But when it comes to Fai Fa, mm. we are being told lies, not Chai. the truth. So no, no one can Chai. make an informed decision about what's right for them. Should I keep smoking or should I switch? Because one, we've been told it doesn't work and it's just as bad. Two, we're being told. And you can't have it anyway. Even But not why. the reasons we're being given are lies. Keep going. Oh, go oh, go oh, home. Yeah. Sorry. Kitu, yeah. kitu, kitu. There's another word. Kitu. Oh, I'll write kitu, that one down. Kitu, baby. <laughs> <laughs> kitu, baby. Yeah, yeah. Uh huh. <laughs> no, no. Ah, uh, she, she. No, no, don't, don't, don't let her hear that. She, she's not gonna cook me any, <laughs> any nice okay. meal, and I still enjoy dinner cooked by her. So, <laughs> keep us between us. t h a t s the truth. Yeah, the S said it. It's just basic, right? And then basic human right. Uh, ไปที่ประชุมแล้วก็ one doctor said that the minute you pick up a cigarette, you lose the basic human right. คือทันทีที่คุณหยิบนี่คือประโยคเป๊ะๆเลยทันทีที่คุณหยิบบุหรี่ขึ้นมาคุณไม่ได้รับสิทธิ์นั้นคุณหมดสิทธิ์คือเรากำลังพูดถึงสิทธิ์ที่มนุษยชนขั้นพื้นฐาน Sorry I according to him I lost all my rights when I was s i t at P That's I stopped at eleven Oh actually not start smoking he said the minute you pick up a cigarette which mean I lost my right when I was probably five or six years old Yeah. It was my grandma's cigarette. I pick up and I just pick it up, and then, then I'm almost about so what, 60 years ago. I I never had a basic human right. <laughs> yeah. So. Um... สิสิคุณหายไปแล้วทันทีที่หยิบบุหรี่ขึ้นมาบ้าบอหรือเปล่าน้องกวากว่าไงมีอะไรจะเสริมบ้างเมื่อกี้ฟังอยู่เปิดไม่ด้วยเราก็คุยกันเรื่องคุยกันเรื่องทั่วไปนี่แหละแล้วก็ตอนนี้มันมาอยู่ที่เรื่องของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่แบบว่าเป็นหมอได้ยังไงวะที่แบบว่าพูดพูดออกมาได้ในที่ประชุมใหญ่ว่าทันทีที่คุณหยิบบุหรี่ขึ้นมาคุณไม่มีสิทธิ์ละคุณคุณหมดสิทธิ์นั้นทันทีอ่ะคือไม่ไม่เหมือนกับไอไออะไรนะชื่ออะไรนะเสียตาใช่ไหมคุณได้รับสิทธิ์นั้นทันทีแต่อันนี้คือทันทีที่หยิบมาคุณหมดสิทธิ์นั้นทันทีคิดว่าอะไรอ่ะบางอย่างมันต้องมันก็ควรมีทางเลือกถูกต้องจะปลอดภัยกว่าเสมอใช่ไงเหมือนกับนักโทษที่ต้องมีโอกาส
เออ even prisoner ทางสูบบุหรี่แล้วมาลิตรอนเหมือนเป็นตาลิตรอนเสร็จผมว่ามันไม่มันไม่ถูกต้องนะไอ้ที่มิตรมันทุกทีไอ้ทางข้ามท่านพื้นฐานเนี่ยมันต้องตามไปทำทำไปตามรัฐธรรมนูญอ่ะป่ะคนตรงนี้มันจำกัดคนทำให้คนต้องสามารถเลือกในสิ่งที่ปลอดภัยกว่าได้ผมมองว่ามันเป็นผลเสียมากเลยแล้วไม่รู้ก็คิดกันได้ยังไงก็นี่แหละคือแนวแนวคิดของหมอที่แบบว่าสิ่งที่เราจะต้องเจออยู่สิ่งที่เราจะต้องทนอยู่ทุกวันและท้ายที่สุดเป็นยังไงเข้าไปแล้วก็มาหาว่าผมเนี่ยแม่งมีเอี่ยวมีอย่างงู้นอย่างนี้คือแบบจริงๆอ่ะเรื่องของการตัดสินใจอ่ะกฎหมายที่เกี่ยวกับประชาชนเนี่ยมันต้องมีการทําประชาพิจารณ์ว่าคือมันเกี่ยวกับเรื่องของผู้คนนะแล้วก็คือหมอผมรู้ว่าเคยได้ยินเขาพูดประโยคหนึ่งในที่ประชุมสวพคือเมื่อวานนี้โหโคตรเหนื่อยเลยบอกตรงๆเมื่อวานนี้เช้าไปรัฐสภาพอจากรัฐสภาเสร็จปุ๊บก็เข้าไปที่สวพอแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เจอหมอนะฮะในที่ประชุมของสวพหมอก็พูดว่าก็จริงๆอ่ะเราอ่ะไม่อยากจะเปิดตลาดในสิ่งของใหม่ๆที่เรายังไม่รู้ว่ามันอันตรายมากน้อยเพียงใดเพียงแต่ขอว่าถ้าเหมือนมันมีอันตรายเราก็ไม่อยากเป็นคำเกินการเปิดตลาดแล้วผมบอกว่าชิปหมอไปอยู่รูไหนมาคือคุณเดินไปไหนแล้วเมื่อวานนี้เลยครับเมื่อวาน just yesterday the uh, the presiding chairman had said stated that especially since this covid time ในช่วงโควิด19เนี่ย electronic cigarette in Thailand นะ electronic cigarette is easier to buy than regular cigarette ซื้อบุหรี่ไฟฟ้าแม่งตอนเนี้ยคุณจะบอกเปิดตลาดเลยขอโทษบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้อันนี้ผมการันตีใครผมพยักหน้าเห็นด้วยกับแกว่าใช่แม่งซื้อง่ายกว่าซื้อบุหรี่แล้วคือซื้อบุหรี่อ่ะคุณต้องไปซื้อคุณต้องต้องออกจากบ้านใช่ปะ่ะคุณต้องไปเซเว่นเว้ยไปร้านขายของชําแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มเข้มงวดอายุไม่ถึงเป็นเด็กๆไปเนี่ยซื้อไม่ได้ถ้าเผื่อร้านที่รู้จักกันบอกซื้อให้พ่อให้คุณแม่เออมีพอมีโอกาสเป็นไปได้เคยมาซื้อให้พ่อให้แม่หรือพ่อแม่เคยบอกว่าเอ้ยบางทีอาจจะให้ลูกมาซื้อให้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอย่างนั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้านี่เราเรามีดราม่ากันอยู่เกือบทุกวันเรื่องเด็กซื้อเรื่องที่ตอนนี้ไม่ใช่เด็กซื้ออะขอโทษผมยังไม่ได้พูดในที่ประชุมเลยไม่ใช่แค่ซื้ออย่างเดียวตอนนี้แม่งเด็กขายแล้วว่าแล้วจะไม่ให้เอามาคุมเหรอเอามาคุมยังไม่ดีกว่าเหรอ isn't it better than than to just completely ban and have a full black market controlling it it's better right now we have 15 uh, 14, 15 year old female kid not using but selling in Thailand, and it's much much easier. You can just go log into, just type a few words, and then have the electric cigarette delivered to your own home. You don't even have to go out and buy like a regular cigarette. Cigarette, you have to proof of purchase. I mean, I mean proof of age. You know, you have to be 20, 21 over. In in some countries, 18 over, 17 over, but here in Thailand, and you cannot do that with regular cigarette. It's very difficult to order cigarette online unless you want to buy like hundred cartons <laughs> for business purpose. Then you have connection. Then you can do it online. But not like you want to buy a pack of cigarette. You can't. I yeah. haven't seen any. But you can but, buy like this should, but, easily. But, but, Yeah, delivered but, within but, two hours to your but, own home. Two hours. But, 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 Thailand, Peng Ma, mm. no? Peng Ma. Uh, and that's the problem. When you ban something mm. that people want, mm. the only yeah, people soon. who benefit is the black market, the criminals. Chai. Chai. Yeah. And, and, They don't, you know, they don't get caught. Only the person who's actually got it in his hand on his market store or in his car, he's the one that gets caught. The guy that's selling it, no. The guys that are bringing it in. And how many no. people vape in Thailand? Guess. Oh, at least a million to two million. Let's say it's a million. At least. Okay. okay. Let's, yeah. say, let's say it's one million people. Okay, mm. with the cost of buying this in Thailand, 
the money that is being spent illegally in Thailand, every in Thailand that vapes is probably getting their stuff in Thailand from the way you said. Yep. And they're probably spending at least as much as they would spend on cigarettes every single day. Mm. So if a pack of cigarettes costs, what, 70 baht? Mm. 80 baht? I don't know. I stopped smoking. Uh, at least let's say, medi let's say medium, medium of 100 baht for easy calculation. Let's say, let's have, so that's 100 Four million dollars. or 200 million baht every single day. And nearly mm. all of that is profit. And yep. none of that is going to the government. Exactly. If you think smart, you go, hmm, I could be making 100 million baht a day just by mm. saying, okay, from an economic perspective, it makes no sense to ban it. From a law and order perspective, it makes no sense to ban it. From a health perspective, it makes no sense to ban it. From a tourism aspect, it makes <laughs> no sense to ban it. From a health aspect, it makes no, no sense, sense to ban it. From a human rights aspect, it makes no sense to ban it. So what is the sense in banning it? Big Pharma. <laughs> Hospital, doctors, QTS, how put Mr. Crude, you're so lovely, fang, need to go, Kuba, what? Thinking, I'm telling you, I'm a team, some well, I'm a land, nung land, con, who chai, is a man. Young Kai echo. Me con chai, you land con. Lel, so what I chai, I need to be an eye, lo, a talk of one, one laroy, one laroy bat, chai, I, nung land con, you mean, one laroy lan, one la, and a cup. อย่างถ้าเผื่อถ้าใช้พูดอย่างนี้อาจจะลดลงมาหน่อยถูกลงมาหน่อยไม่ถึงวันละร้อยวันละสักสามสิบาทห้าสิบาทค่าน้ํายาแต่ก็คือมันมันต้องเอามาตีถัวเฉลี่ยก็หายไปครึ่งก็ห้าสิบล้านมีคนใช้อยู่สองล้านคนนั่นก็ร้อยล้านต่อวันคูณเป็นเดือนคูณเป็นปีเข้ามาดูเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์อุ่นกลางเคยบอกว่าหกพันล้านเนี่ยผมว่าน้อยมากน้อยน้อยคือแกก็บอกว่าค่าต่ําสุดมินิมัมเพราะฉะนั้นที่เอชก็บอกว่าก็คือมันก็ไม่ไม่แม็กเซนใช่ป่ะมันไม่เข้าท่าเลยไม่ว่าจะมองในแง่ของเศรษฐศาสตร์แง่ของสังคมศาสตร์แง่ของอสาธารณสุขศาสตร์ไม่ต้องเน้นคําว่าสาธารณสุขศาสตร์เพราะว่าเดี๋ยวจะมีอาจารย์สาธารณสุขศาสตร์ที่แบบชอบหนีแกมาแอบนั่งฟังอยู่ด้วยเดี๋ยวจะมาบิดข้อมูลมาอีกก็ไม่มีเ,เรื่องของสิทธิมนุษยชนศาสตร์หรือศาสตร์ใดๆคือไม่ว่าจะมองจากบุมไหนมันก็ไม่เมกเซนส์ทั้งนั้นมันมันไม่เข้าท่าดันเมกรูเยลีอะไรนะฮะจะลืมศัยศาสตร์ด้วยเอ้ยไอ้ศัยศาสตร์อาจจะใช่ว่ะใช่ไหมเอสก็ซะ sorry what department of magic might 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 make some sense into that ศัยศาสตร์ it it might make some sense at At the the uh, the voodoo, Ministry voodoo. of Magic, <laughs> Ministry of Magic. Oh yes, Harry Potter. Yes. Yeah, uh, something like yes. that. Yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. That, that, that's about yeah. right, isn't it? Poof, that yeah, makes smoke go away. Hooray! Yeah, yeah. hooray! Yeah. yeah. <laughs> yeah. Um, uh, that's there was a, not even there was that. A, there's a comment in the chat thread. Uh, Paul mm. said that uh, I should show the report. On uh, COP, uh, FCTC uh, work on harm reduction since it's been formed. Would you would you would you like to see that? Yeah, sure. Yeah, okay. do we have time? So yeah, I, sure. Yeah, we have. We do have time. Uh, all right, do it. The, this is the report, the full report of all the useful things that COP has done on harm reduction since it went into, into force. So I'll start at page one, which was the, the first year of COP. Here it is. This is what they achieved. COP 1. COP 1. We'll see that COP has been done in the FCTC COP. What is the good thing that came from the COP? What is the good thing that came from the COP? This was the second year. 
อันนี้ก็ปีที่สองนะครับปีที่สองปีที่สองนี่ข้อดีข้อดีของคอปเอฟซีทีซีคอปนะเอฟซีทีซีนะ This is the third year this is very good this อันนี้ดีมากเลยอันนี้ปีที่สามครับปีที่สามปีที่สามอันนี้ข้อดีครับข้อดีข้อดีของของของเอฟซีทีซีคอปปีคอปสาม If you look at all the work that they've done นี่นี่งานทั้งหมดเลยนี่นี่ที่เขาทำมา pages and pages and pages of nothing ผลงานครับเป็นปึกปึกมาเป็นเล่มเล่มเลยครับแม่งไม่มีชี้ยาเลยเลย Just saying actually actually it's you you forgot to write the unti at the end of the at on the last page what what is it I have to add unti Thai people will understand. You go ask Thai people what is unti. Okay, I'll, I'll ask. I think I, I, I think yeah, it's Japanese. I'm <laughs> in. I think it's Japanese. I'm not sure. Nuk, man, ภาษาญี่ปุ่นว่าว่าอุนจุอุนจิเนี่ยญี่ปุ่นนะ Uh, actually, it's Japanese. It's in Japanese. It's something round, right. round, 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 brown with uh, like a. a Like that, <laughs> and it comes in piles. Okay, yeah. okay yeah. you know what I'm talking about. I think, I think I got it. Yeah. Well, no, there's yeah. no need to put that because because they've done nothing and they're still doing nothing. So just more of the same. Not That's, even that. Not even that, no, right? I mean, if, I was talking about you know positive stuff. The the negative stuff. What had that something? They killed it. They've ignored oh, it. Oh yeah. That's it. So that, that's yeah. that's what it is. They've completely ignored it. They denied it. They refused to accept it, and they're not listening. That's it. So Being you know, we can sit here and talk amongst ourselves about it. They're sitting in their little ivory towers, mm. um, totally ignoring us. But they're not actually ignoring us. They're actually they're actually making trouble for us. They're actually making our lives much, 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 much harder. Yeah, actually, it's you know you you just hit something there. You know, บอกว่าเอ้ยถ้าเผื่อเขา ignore เราใช่ป่ะเขาเขาไม่สนใจเราเลยเนี่ยเราอยู่นิ่งๆเนี่ย like what seven years ago, eight years ago when when we first started vaping, there's completely no law, no nothing. So you know, like I can I can vape, uh, I can order, I can you know make my own coil, make my own e-liquid, e-juice, mix my own. Liquid and I can get a uh, some certified nicotine to add to my batch of uh, e-liquid or you know whatever. That would actually be better than what we are facing right now. คือใส่ก่อนมันเป็นช่องว่างอ่ะแม่งโบโบอยู่เพราะนั้นแบบจะสั่งก็ได้จำได้ไหมยุคสมัยก่อนเราสั่งฟาสเทคกันแม่งแบบเมืองไทยนี่แม่งติดอันดับเลยอ่ะยุคแรกๆอ่ะเดี๋ยวก็จากฟาสเทคซึ่งก็มาเป็นอะไรจะสมัยก่อนแม่งฟาสเทคอ่ะส่งกันแบบส่งกันไม่หวานไม่ไหวอ่ะเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายมันไม่มีอะไรเลยไงมันก็คือเป็นอยู่เฉยๆเราก็อยู่เฉยๆเราอยากได้อะไรกูฟาสเทคสั่งฟาสเทคหรือไม่งั้นก็สั่งตรงแต่สมัยก่อนนี่มันน้อยสั่งตรงเนี่ยผมพูดเลยฟาสเทคแล้วพอมันมีปัญหามากๆเข้าก็คือมันมีคนที่แบบหัวใสเว้ยมีหลายหลายหลายหลายหลายเว็บเลยที่แบบสั่งมาแล้วแบบว่าถ้าเบื่อโดนยึดนั่นก็แจ้งกลับไปว่าไม่ได้รับของของเงินคืนสรุปว่าจากนี้ก็คือหลายเว็บมากเลยไม่ส่งไทยแล้วตอนท้ายที่สุดก็คือก็มันห้ามนําเข้าอ่ะคุณยังเสี่ยงเสี่ยงสั่งทําไมว่าก็คุณสั่งเข้ามาเนี่ยคุณโดนนําเข้าแน่ๆอยู่แล้วซึ่งจริงๆเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็ได้ก็คือเรื่องของ according to the laws according to the word of a police panel yesterday ตำรวจเนี่ยออกมาพูดเองนะฮะว่าจริงๆแล้วท้ายที่สุดเนี่ยแต่งงอ่ะแม้กระทั่งตำรวจเองก็ยังงงเองเลยพอเราถามอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เพราะวันนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้ว tomorrow เอาเอาเอา give a recap of what happened yesterday but in general even the police said that possessions is not illegal that they cannot arrest แล้วก็สรรพสามิตรก็จับไม่ได้นะคือมันเป็นอะไรที่แบบตลกมากกฎหมายไทยอ่ะก็คือเราถามไปว่าสรรพสามิตตกลงไปจับบุหรี่ไฟฟ้าได้ไหมแม้กระทั่งนําเข้าเนี่ยไม่ได้ต้องประสานเพราะอะไรมาเขาจับบุหรี่ปลอมได้บุหรี่เถื่อนได้แต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีพิกัดภาษีเพราะนั้นสรรพสามิตจับไม่ได้ต
้องส่งไปให้ศุลกากรศุลกากรต้องประสานกับกรมตํารวจนั่นขนาดแบบเป็นการนําเข้าเพื่อการพาณิชย์นะแล้วกฎหมายเนี่ยแม้กระทั่งตํารวจก็พูดเองว่าเป็นการนําเข้ารวมทั้งศุลกากรด้วยนั่งข้างกันเลยเนี่ยก็พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผิดเนี่ยคือนําเข้าเพื่อจําหน่ายเพื่อการค้า for commercial importing for commercial purpose then it's illegal but possession การครอบครองหรือ the act of waving ในนั่งเวฟเนี่ยตรงนี้สุบหลีได้มีตำรวจนั่งตรงนี้ก็ไม่สนใจจับไม่ได้เงี้ย the policeman behind can do nothing จับใดที่เรายังอยู่ใน it's this is not a no smoking zone then it's okay เรื่องนั้นก็คือจับไม่ได้แล้วก็คือเขาก็จะพูดถึงว่าตำรวจเนี่ยอันนี้คือภาพรวมก่อนของกฎหมายเนี่ยก็ทําความผิดซึ่งหน้าตํารวจสามารถจับได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบอยากจะย้อนถามนิดนึงว่าถ้าจะถ้าจะจับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องการข้อหานําเข้าโดยกระทําผิดซึ่งหน้าเนี่ยขอโทษตํารวจต้องไปจับที่นู่นเลยนะช่องเม็กอะไรนะด่านพระเจดีย์สามองค์คือกําลังนําเข้าหรือไปดอรอดักที่ท่าเรืออย่างเขาก็บอกเนี่ยมีคอนเทนเนอร์อยู่ต้องเปิดเปิดเจออะไรเจอบุหรี่เถื่อนเอาแล้วไม่แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับบุหรี่ไฟฟ้าวะฟังแล้วก็งงเนอะหรือว่าต้องไปจับที่อะไรตรงไหนก็ตามที่เป็นชายแดนที่กําลังนําเข้าหรือสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองหรือภูเก็ตหรือที่ไหนก็ได้ที่กําลังอินพุตเข้ามาแล้วนําเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันคือของใช้ส่วนตัวมันก็เหมือนกับอได้เป่าผมเหมือนกับยาเหมือนกับของแบรนด์เนมที่ติดตัวเข้ามาเพราะนั้นใช้ส่วนตัวเนี่ยยังยังเผลอๆยังจับก็ไม่ได้ด้วยซ้ําไปแต่ว่าถ้าเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยที่มันไม่ได้อยู่ใกล้ชายแดนที่ไหนเลยฝั่งนู้นชายแดนบอกว่าขุนขุนเขาฝั่งนู้นอาจจะใช่นะไม่ใช่แดนอันนู้นอันนู้นอันนู้นพามา่าลิฟต์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นภูเขาลิฟต์เนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยวันนี้มาโคตรไกลเลยมาอยู่ชายแดนพามา่าแล้วนั่นแหละถ้าอย่างนั้นนะโอเคได้หรือว่าถ้าคุณจําหน่ายจับได้แล้วก็มีตัวแทนของท่านเจวุฒิไม่ได้มาก็มีตัวแทนของ d ีอมากระทรวง d ีเอสเขาก็มาพูดได้ฟังก็โอเคเราแล้วเราก็บอกว่าจริงๆมันยากนะการไปปิดอะ่ะแต่สิ่งที่เขาทําได้ก็คือว่าต้องมีคนแจ้งฟ้องไปว่ามีการจําหน่ายของที่ผิดกฎหมายเขาก็จะไปปิดเว็บนั้นๆแต่ถ้ามันเป็นเว็บรวมแบบไอไอตลาดอะไรอะไรนะเทพมาเก็ตหรืออะไรสักอย่างใช่ป่ะที่ขายของหลายอย่างอะหรืออย่างช้อปปี้เงี้ยมีคนไปขายบุหรี่ไฟฟ้าในช้อปปี้เขาเขาก็ปิดช้อปปี้ไม่ได้นะเขาก็ต้องไปจับเฉพาะตัวเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายไง it's not easy it's not easy at all But hopefully things will look better. ข้างหลังแชท Paul can come in. Five. Yes, sure. Paul, if you want to come up, or is he gonna next from me, or he wants to join us? Paul. He, he, he wants to join you, I think. Yeah. All right. Cool. 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 Let's see if he's still awake. Okay. How many beers he's had? <laughs> How many beers? Exactly. What time is it? Yeah, it's not that. It's not that late. Uh, can, can you um, can you can you tell us your story in Thai? How you got to vaping and what it's done for you? Okay. ก็ผมเนี่ยสูบบุหรี่มา20ปี20 years smoking นะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีปัญหาสุขภาพแล้วก็ภรรยาก็บอกว่าไม่ไหวแล้วภรรยาก็เลยซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาให้ผมหลังจากนั้นก็ตอนนั้นก็ถึงวันนี้ก็4ปีแล้วที่ควิสโมกิ้งแล้วก็มาเวฟปิ้งอย่างเดียวครับผมสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นเ yeah. ดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยว
bought him the first electronic cigarette. <laughs> so is she happy now? Oh yeah, yes, barely happy. Oh, good for that way. That's good. <laughs> <laughs> That's already a win. Yeah. Yeah, ผลกระทบเห็นไหมฮะก็คือผลกระทบถึงคนข้าง Actually, it really affects the family members and your loved one as well. Not not just uh, not just you yourself. Yeah, for 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 for, for me. The uh, it's a huge difference. I, I can be with my children all the time now. w h e r e growing mm, up now, mm. but the the only drawback for me with vaping is that I keep losing them because I like these little things, and so my kids spend quite a lot of time every day searching Look. the house. <laughs> Dad, Dad, who it is? <laughs> you need who it is? Put me money. <laughs> But it's fun, though. That's what the part of the fun, you know. Well, yeah, until it's the last one that you've lost and you can't find any of them. Oh yeah, yeah. then there's no fun. But I mean, that, that's, that's the point. That's the point. Is that as a cigarette smoker for 55 years, if I wanted a cigarette and I didn't have one, I didn't have to go very far to get one or borrow one. Exactly. Or, you know, it was like easy to easy, easy, and it's still easy, easy. Easy to get a cigarette, but a vape. I'm not really going to let somebody else use my vape. So, oh no, that's part of the ritual sharing that the cigarettes, isn't it? But then nobody would want my vape because they wouldn't like my flavor or the way it hits the throat or whether it's cut the lung or, or whatever. It, everybody likes something different. Different, and that that's that that's one of the the joys of it. I, I know Asa. You have more vapes than anyone could count in a lifetime. <laughs> how about no, no. you? How how many do you have? How many vape devices? Oh shit! Do you have? Hmm? Okay. I mean, not I in Thailand. Even, not I, in Thailand. Obviously, you keep. Them I cannot even answer that question if you ask how many vape I have on me right now. <laughs> With me, I mean, not on me. Okay, right, right now I have three, and the okay. reason I have so many because this one is blueberry, this one is strawberry cheesecake, and this one is hold on. Oh yeah, this one is cherry. Uh, so like it's cherry. all different. It's it's like it's like it's like uh it, it's it's a cherry cigar. Okay. Cherry cigar. That's the only tobacco, uh, tobacco-ish flavor that I could stand. You know, it, the tobacco is not that strong. This is this is the only one I can handle. Yep. Really? Which one is? Which one is that? Pistachio. Oh, the pistachio. By Just E Juice from New Zealand. Uh, that's good. Really nice. I think you know because you took one off me last time you were here. <laughs> uh, yep, it it's really really nice. Yep. Yeah. But the reason I said I, it's it's finished long time ago. You know that. But uh, yeah, so I was gonna say that the reason I have so many because each one of these, uh, let alone the taste, but the feel, the flavor. The vapor all are different, and it depends on the mood. You know, like you, especially here in Thailand. You know, the way we eat food, we don't eat just rice and just one plate or curry. You have your spicy curry. You are not so spicy curry. You are can do it. You know, the soup, uh, fry egg, saute vegetables. Uh, well, I don't know about seven or eight dishes in front of you, yeah, and you have right. rice, and you eat it with rice. You have, you have to have the sometime as well. You can't not have. Oh, sometime, some yeah, the the yeah. sometime and the tom yum, sometime yeah. tom yum. Yeah. Unless you are having a pad thai, then you have that pad thai. But in the pad thai, there are a lot of uh, yeah. ingredients. Yeah. Mi kung, yeah, big shrimp. Huh? Yeah, mi kai, mi tofu, mi mi yeah. tofu. Yeah. The yeah. peanut, unless you are allergic to peanut. Yeah, yeah. Well, yeah, <laughs> yeah. <laughs> so I think I think Chug is going to join us 
soon. The Mother Maria come, come. Not, she's not sure where she is. Yeah. Because uh, I decided to break my trip, my journey. So it's only like, uh, I don't know, about less than two hours drive left for me. And then that's, I'm not going to push all the way back to the far south. So I'm cool. I can like, I'm getting ready to order some papaya, the crispy spring roll. They said it's really good here. So. <laughs> I'm going to have so, my tea here. What do you guys think about Thailand's um, uh, activities at this and previous COPs? Well, it's different, right? This this COP and previous COP, because uh, last previous COP is uh, an actual ongoing, but this one is uh, fully fully nothing. I mean, well, they, all, they, 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 they say they say that, <laughs> yeah, but they said this time is fully online event, but everything had been decided and nothing will be decided, right, for, for this COP. That's what they say, but we don't know what they're saying because it's completely behind a firewall. You cannot get into to see and they're not telling you. So they can say they're not going to do something, but we know that they probably are. And they're still not, they're not going to say nothing for two years. They, they have a policy. And what they're essentially saying is, we're not going to change the policy. We're still against vaping. We still think it exactly. should be banned. So we're exactly. just going to leave that for two years. We're not going to look at the science, which is what we've been telling them now for 12 years. Look mm -hmm. at the science. Look at the evidence. They, they said last time, uh we might look at the science next time but th this is next time and now they said oh we're not going to look at the science and we're not going to discuss it however they're accepting papers from delegates mm. well, we don't know what those yes. papers are but you can be pretty mm. sure they're not going to be oh we got it all wrong um, the only ex so, except only very few countries like like the philippines bravo and uh also the uk right yeah. That they are they are not against vaping. They they are pro vaping. Uh, yes, and the you you mentioned like, earlier the today the about the Philippines. Just Ash ก็คุยเมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อกลางวันไม่รู้เพราะวันนี้นั่งฟังมาตลอดทางก็ today I I can't remember it's this morning or earlier this afternoon that you mentioned about Philippines. You know how they how they come out and and say I think it was like with uh with Peter. The session with Peter about the yeah. Philippines, how 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 they shouted out because the Philippines, Khun Thai na cha ao tam yang bang. Really, Thailand should follow suit and saying, hey, we we won't tolerate outside interference, especially from a millionaire billionaire philanthropist that uh, I don't think he care nothing about LMICs, especially as Asian people. ไม่สนใจคนคนไทยคนผิวเหลืองจริงๆแล้วแบบอยากจะบอกด้วยซ้ําไปแบบเราอย่านึกว่าเราอยู่เมืองไทยยิ่งใหญ่เหลือขนาดไม่ใช่แล้วเมืองนอกนี่คือแบบ Thailand is nothing most uh, คนไทยเอฝรั่งส่วนใหญ่แม่งไม่รู้จักนะผมไปเมืองนอกในคุณเล็กก็วันก่อนมาคุยให้ฟังบอกว่าไปเนี่ยอยู่ผมอยู่อเมริกาอยู่อังกฤษหรืออยู่ที่ไหนก็ตามยุโรปก็ตามพอถามถึง Thailand คําถามแรกคือ where you from Thailand ไทยวันไทยแลนด์โออะไรนะไทยวันออไทเป้ that's the only two Thais they know not Thailand ไม่ใช่ไทยแลนด์แต่เป็นไต้หวันหรือไทเป้ไทเป้รู้จักไทยวันรู้จักไทยแลนด์ no ต้องบอกว่าไซแอมไซยามอ๋อโอเค we know do you still ride elephant to school ไม่ยังถามว่าเฮ้ยยังขี่ช้างไปโรงเรียนหรือเปล่า yes do you ride elephant to go to the supermarket still since you are in uh, Thailand, no, you no, are in no, Siam. No, no, no. I switched to Tuk Tuk. <laughs> oh yeah, now they know Tuk Tuk. <laughs> and even in where, where was it? Uh, in in was it in Amsterdam? It was in Amsterdam, wasn't it? One of the country that took a Tuk Tuk and transferred it to like a, a electronic Tuk Tuk and 
and make it their own, you know, like like there's a lot of tuk tuk. Could be. I know India is a big market. Tuk tuk ah, from Thai ah. Go on a road trip, go on a road trip. But the one in Amsterdam is not like going on a road trip, like going on a road trip to Kung Tep or to Mung Thai. It's a joke. Yes, it's the poor man's chang. It's a pig and a Hello. rabbit. Hi, Jack. Hiya. Hey. I had to run and get my vape because I realised I've got my consumer hat on now. <laughs> <laughs> hey, how you doing? Yeah, not too bad here, thanks. Get, getting on a bit. I'm getting prepared for a fishing trip. A, a, a fishing trip. Fishing trip. Oh, a fishing trip. Wow. From, from New Zealand, so they eat fashion chops. <laughs> Not fish and chips. I chip. shouldn't laugh, you know. <laughs> oh, I eat fish and chips. Fish and oh, chip. I love fish and chips too. too That's yeah. very good. You've been practicing that, Yolanda. <laughs> Just swapping them around. Yeah, that's better. There you go. I'm <laughs> waiting in silence. Um, yeah, you know, was, it, uh, this, this, this is Ass's party. He, he, he's got to break the ice. Ah, break. Oh, here we go. We're okay. getting torn. <laughs> is that, that dinner? That's what I was like. <laughs> that's exactly what I was talking <laughs> <laughs> Where? That, that was like... <laughs> Is he high or something? Oh, he's chasing a rabbit. A rabbit. <laughs> really? What? You look at that, you know. Me, 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 Oh, this is so nice. Look at this. The sun is setting. Oh. So this is the estate that Asa bought with all the money that he's got from the uh, from the. Uh, oh yeah. Uh, yep. Yeah. Yeah. <laughs> yep. The seven hundred million dollars per year. That's the one. Yeah. That. <laughs> <laughs> I, I yeah, this is in my paradise. <laughs> I was quite interested in the discussion about family, um, because it was, I've got a grandson who lives with me, and he's lived with me all his life, and he he was just a little nipper, and you know, he, 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 very interactive and wanted to know everything, and I was constantly saying, "Hang on a minute, I've got to go and have a smoke." Mm. And it gutted me. I didn't want to give up smoking, but what message was I sending him that my going having a smoke was more important than he is? So I had to do something. I tried all this other stuff that didn't work. And so I figured vaping, you know, I'll. I can vape inside with him. I don't have to put him off all the time. Uh, never intended to quit, but did anyway. So that's given me a very different relationship with him. And it's one where he actually comes first. Yeah. Not the tobacco. Yeah, I think that's, that, that is such a compelling story. It, it really is, because I really, really relate to that. Really, me too. And when I was smoking, I never smoke inside the house. Yeah. And uh, after I turned to vaping, and and one of my pride and joy, my personal uh, win story, success story, was that I could convert my son from smoking to vaping. And now he just very occasionally, you know, he doesn't really. He, he just like I don't have to vape. Just like when he's with me, then he vape. But 
you know, going out and about. Not anymore. He used to like, I ah, have to take, take a cigarette break, going out for a drink and things like that. But, and his health is much better, I, I can tell. You know, even if he wear, I think he's more for like a couple of years only. But, you know, you can still tell. Oh, look, what I do with my fishing, I, I could not do that if I hadn't have switched to vaping. Um, I'm, I'm paddling some days oh. up to 20 k's, and you know, fish were pulling in up to 20 pounds, mm -hmm. and there is just uh, no oh, really? way. Yeah. Yes, really. <laughs> <laughs> I've got the photos to prove it. Yeah, I mean, up and take the photo. I'm dying here. <laughs> I, I actually take my fish to someone else to weigh them just so that no one <laughs> he's, got, he's got the special scales, right? Yeah. What that? 20 kilos! <laughs> we believe um, you. We totally yeah. believe you, Linda. But honestly, look, yeah, 50 something out on a kayak all day, paddling away. The old me just could not do that. Mm, um, agreed. My daughter actually said to me that, you know, she could not believe, uh, she, she just expected I'd die young. You know, she was going to lose her mum young and that, that was all there was to it. And she just cannot believe what I can do now. And I fully attribute that to switching from smoking to vaping, even though I didn't mean to. Yeah, so these, oh, I'm the consumer now, these bastards <laughs> that want to take this away, not not just from us, not just from those of us who have already converted, because let's face it, we'll find a way. We know. Yeah, but what they're robbing the people that haven't had that opportunity of, yeah, that's the real gut kicker, is, is those people won't get the chance to experience what we have and they have the right to it. And <laughs> I do, it's just, yeah. Yeah, yeah. yeah I, I honestly, I, I mean, you know, I knows me, I'm, I'm a very gentle, quiet, well, I'm not that quiet. But I, you know, I don't. I try, not, <laughs> I, I try not to get wound up. If I've got kids, you know, I mean, they wind me up enough. So you know, you you, you you try to keep your passions not suppressed, but you know, in due bounds. But when I start talking about this, and this has been going on for years. I mean, it's the reason I became an advocate because I was looking at the, the stuff. I was very heavily involved in looking at documents and stuff that. We're coming across my desk all the time related to uh, tobacco control and, and, and tobacco in general and smoking and what have you. And it just incensed me the way the authorities were mishandling and completely getting it all wrong. And most and most particularly the way they were the, the victims of their policies and their strategies was you and me. Yep. We were the victims all the way down the line, and we're still the victims. We're marginalised from society. We're marginalised from our families. We're, we're marginalised from, from, from everything. I mean, you know, I, I, I understand smoking is really bad, but I started smoking when I was 11. I didn't no. know, but the time I got to the age where I could make a decision it was far too late for me. And I'm, I'm not alone here. I, I, I imagine that if I asked... The four of us in this room or anybody in the chat that the majority of us would have started smoking when we were kids yeah. single figures i was she did, yes, yeah. the choices that we made bad choices that we made when we were kids and believe me i made a lot of bad choices when i was a kid yep yeah but the fact that kids. we've been punished for choices that we made when we were a kid bad choices but we're still being punished because every other bad choices made when we were a kid it was it was over. But here I am, yep. 60 years later, more, 
still being punished for a decision that I made, a bad decision that I made when I was 11. Um, I've been punished financially, uh, potentially criminally, socially, because I used to smoke and now I vape. And, and, and somehow that excludes me from having anything to say about anything to do with my situation to FCTC, COP, WHO, the Department of Health. They know better than me what's right for me. Because after all, I made that bad decision when I was 11 and I must be punished for it. As Asa says, my, I don't have, I, I, the first time I picked up a cigarette, I lost my rights, according to the people mm. in authority here. Yep. See, this is the real contradiction, real contradiction of framing nicotine use of any sort as an addiction. So, you know, on the one hand, they're saying it's a disease. Okay, addiction they frame as a disease. They use the disease model. Okay, so it's a disease, you're helpless. You can't make the decisions for yourself um, because you're caught in the throes of this addiction, yeah? <laughs> um, but then on the other side of that, in, in most of our countries, there's actually rights protecting people with disabilities, which the way they've framed smoking is as a disability, um, to ensure they have a voice. There are, there are protections from discrimination and, and making sure they have a voice and excluded. And so they're trying to play one side of that while completely neglecting the other, that would actually, it, as a disability, would give people more right to have more of a voice, um, not having their lives taken over and dictated to them. And if people choose to continue, um, you know, that should be their right too. Not yeah. everyone wants to live a long life. Yeah, <laughs> that's the yeah. reality. Is for, for whatever reason, so, yeah, yeah. Uh, 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 and that's it. I mean, at, at what point does the state cease to have control over the choices that you make? In 1984, we, we were told by George Orwell that you know, by 1984, but here we are in 2002, and we're still not smart enough, apparently, to be able to be given fed actual accurate information to make informed choices. We're, we're not that smart. So we have to leave that to the people in suits behind the closed doors because they know what's best for us. But that's utterly ludicrous. You know, at the end of the day, there can't be anybody that doesn't know that smoking is bad for you. Yeah. That it's, it, nobody. Um, anybody that starts it that's an adult, honestly, don't, um, you know, duh. Um, but that's not too late to get out of it if you've got the way out, but it's a very hard way out. And as we said earlier, the people who are making these decisions for us, by and large, they've never smoked a cigarette in their life. They made good decisions in that regard and good for them. But consequently, they have no concept of what it's like to crave yeah. that nicotine. They have no that's idea. Right whatsoever so why are you speaking for us why are you why are you dictating your moralistic prohibitionist rubbish <laughs> to me tell me I, I i'm smart enough to go and find the evidence you're smart enough to go find the evidence yolanda i say you're smart enough to go and find the evidence and i, I think everybody that's on here is smart enough to go and find the evidence so except for the one person that's here watching us on behalf of the you know Bloomberg Foundation. But 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 the, the truth of the matter is we are smart enough. And those of us that are smart enough can help the ones who are not smart enough. And most people are smart enough because if you distill the information down to accurate short things, vaping is ninety-five percent less harmful than smoking cigarettes. Yeah, exactly. Percent of all people that use them, vaping heat not burn, slurs, all of these are safer alternatives. If you can't quit using any other way or any way, this is a way to try. 
That's all. That's all we're asking. Give us that information, which is, you know, it's this, it, it, it shouldn't be, um, what's the word, uh, uh, confusing to anybody. I mean, you can argue <laughs> about it, but science is pretty pretty clear, you know, and that's where we are right now. It's 95% safe. You can argue about it, coming up with spurious, poorly conducted, um, un, 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 unreviewed research to say, I've I, I proved that it is. You haven't, but okay, there's yeah. one, there's 4,000 that say you're wrong. But no, wrong. <laughs> you know, at the end of the day, people need simple, simple instructions. Like we were talking about, don't stick your finger in the socket in the wall. <laughs> Yeah, Especially where this went. <laughs> there's no law saying you can't, and there's no law banning the sale of it. And there's not even a warning on the plug that says don't say anything. <laughs> we just talked this, and we've shown this at the very end. Look what happens. <laughs> do you want that to happen to you? No, unless no. you do want that to happen to you, but at least you know what's going to happen because you've been mm. told and you understand it. And mm. all of these things can be explained simply for even the dumbest person on the planet who happens to mm. live next door to me. Um, but, uh, you know, all of these things can be explained simply and clearly, and it, but it's not. What we're being subjected to is lies and disinformation, and we can't make informed decisions based on lies. And neither can the politicians and regulators who are elected or paid to make these decisions to regulate stuff on our behalf if they're not given the accurate information and they're being fed Spoon fed lie after lie after lie, and I know. Sorry, I'm ranting. Stop me if I'm talking too much. Um, if, I'm having if, fun. <laughs> a times that I've sat in front of ministers of health or you know bureaucrats or whatever, and explained this in simple terms and thumped great thousands of bits of paper of research on their desk, blah, 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 and they said, "Oh yeah," and then they call in their tobacco control experts and they come up with. Every single one in every single country, the exact same five reasons why vaping is bad, according to the WHO. Absolutely scripted. The script was given to them by Palmer. Mm -hmm. But absolutely, mm -hmm. this is it. This is our tobacco control. They're entrenched in the Department of Health. They may or may not be receiving funds from various outside sources. But nonetheless, this is the mantra. These are the guys that get flown off to all the conferences and whatever with all the other people who are on the same script. And this is what they're saying. I'm just the minister. I'll be gone in a year, two years, whatever. And I'm not going to make a mess here. They're in charge. That is all across Asia. That's where it's the same in Australia. It's probably pretty much the same in New Zealand. The Department of Health has a cabal of professional tobacco control experts who advise the politicians. And like when you walk into a doctor's surgery and you're not well, which in the case of smokers, we may not be well, but it's not its not because it's its not the smoking. That's something else, right? It's the actual act of smoking, which can make you sick. But when you walk into a doctor, you walk in there with a very high degree of trust because he's the expert and you've got the problem mm -hmm. and you've gone to him. And that's how governments look at their departments of health. If there's a health problem, they're the doctor. Largely, they're not. They're bureaucrats. But even if they are, they're wrapped up in this bureaucratic stuff. If anybody's watched Yes Minister, you know what I mean. Right? <laughs> it's absolutely spot on. But that's the problem here, it is that the disinformation lies right at the heart of the entities that our respective governments rely on to give them accurate information so they can pass appropriate proportional regulation. And they have never been given that on tobacco harm reduction. Quick die or take Chantrix, which the health minister probably has a stake in, in some countries. Sorry, I'll stop talking now. I know this show is supposed to be. I, 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 I have something to add to that also, Edge. Uh, one time when, when I was invited uh, to do like a, a debate with uh, our, dear, our dear doctor, and uh, well, he didn't, of course, he didn't show up. They never showed up. Something always happened. I don't know, turn off the phone right before the program or whatever. But uh, well, this, that one time, he actually did some phone in and uh, it was like a video conference calling it. And uh, he said that quitting cold turkey is very easy. And uh, so I asked him, you know, like, how would you know, Doc, had you been a smoker? He said, 
No, I never smoked in my life. It's a bad thing. I never, uh, I would never touch uh, such a bad and evil things as a smoke, as, as a cigarette, things like that. And so I, I turn around and go like, so how do you know it's easy or it's difficult to quit smoking since you never even touch, since you say you never touch a cigarette in your whole life. And these are the people who would want us to quit and try to find us a, uh, uh, cessation techniques to quit smoking when they don't even know how difficult it is for people withdrawing. You know, the, uh, I just found out that the withdrawal lasts up to two years if you quit smoking. And, and like I mentioned earlier this morning, uh, I was talking and I said that uh, I, I left with the word as saying, you know, that quit, to quit cold turkey could kill you. And it could because uh, you know that uh, uh, this is a, a doctor who specialist in, in heart diseases and stresses. Uh, he said that it could cause stress that have result directly to cardiovascular system and it could make your heart stop beating if you quit and, and but he said, of course, there are other factors, but yes, quit cold turkey can kill you. Yeah, it's a shock to the system. It's, it's the mm -hmm. same when people go on holiday. Um, that that, that your, your chances of dying on vacation are much higher than if you stayed at home. Oh, yeah. Not because of accidents, but because you've changed your routine. You're no longer getting up at 6 o'clock in the morning, having breakfast at 7, catching the bus at 8, going to exactly. work. Exactly. Suddenly it's like, what are we going to do? Let's do this. <laughs> <laughs> yeah. Shocks when you change your routine, and that's why these yeah. things are so cool because you don't really have to change your routine that much. It's just, and you see the benefits immediately. I mean, I, 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 I can speak for myself here, but I know I'm speaking for millions of other former smokers who vape. There was a moment when I vaped, and it took me three years to find out what. There was a moment when I vaped the device and went, ah, that's it. And the realization I never need to smoke again was intense. It was just, it was like, ah, it was just a complete wow moment for me. And I think that's the same thing. When you find that right vape, I remember listening at GFN to a lady from New York who um, got into the vape industry early. And, uh, you know, she's, she's really in it for the right reasons, like many of them are. She wants smokers to, to transition and, and, and share the, the, the passion and the joy and the, and the sense of achievement that she got. So she gave this advice to all vape store owners. She said, when you've got somebody who's never vaped before that comes into your store and, you know, you usually spend an hour with them trying different things, you said, you're going to give them lots and lots of different flavors and they may think they like this or like that. that. So you'll know when they go, when their eyebrows go up. That's the one, that one. And it is, and, and that's the joy, that's the wonderful thing about vaping. One size doesn't fit all, and that's why you can't just restrict it. You can only have this. No. <laughs> sorry, no. And, and, and sorry, last words and I'll shut up. No. The countries, anybody that says, oh, the children, the children. One, have you passed regulation banning the sale, use or whatever to, to, to children? And in many countries, no, they haven't. Um, the ones that have, well, you've covered that already. It's already illegal. If you think that banning it so no one can get it is going to stop them from getting it, you're wrong. They'll get whatever they want anytime they, they, they want. But if you restrict people from selling it to them, now you've got a legal basis to, to, to do enforcement. But uh, Hong Kong's a country that, 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 that has, has now gone the route of ban, ban, ban. But they're fundamental. It's the children. Yeah, but you had no regulations in place at all. That's what I've been told repeatedly. All you have to do is make this an adult-only product. Then shops can't sell it to kids. Currently, there's nothing to stop them from selling anything to anyone because it's just unregulated. And that's the first bit of regulation any government should get. This is an adult, an adult product. product. That's it. First. But then quietly. Else, too easy, do though, it, isn't it? Yeah. Do it quietly so the kids don't go, oh, my God, it's an adult product. I want it. Yeah. yeah totally. <laughs> it, 
Now, just dialing back a bit, you know, we were talking about giving up smoking and death. Um, the, the other group that we really need to think about and don't um, is those with mental health issues, particularly those who are suicidal. Um, you'll, you'll quite often hear that this cigarette is actually the one pleasure that they have in their life. You know, yeah. they're feeling down, they just want to end it all. And they go and they sit and they have a cigarette and they breathe. And they can hang on just that bit more. You take that cigarette away and give them nothing. Yeah, you know, absolutely right. That group, we, yeah. we will have deaths on our hands if we make it too hard to access cigarettes without there being a satisfying, acceptable alternative. That's right. That, and, that's and, easy. and it could be it could be snus. It could be heat not burn, it could be vape, um, it, it, it could be a patch or spray of gum if, if that works for if you. That works, yeah. Yeah. Um, but whatever whatever it is, and, 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 and you know, I, much as we spend a lot of time attacking FCTC COP and all that, and all that, I, I'll say it again. Fundamentally, they're on the right track. We we need to stop smoking. It's just that you can't ignore one of the avenues away from tobacco and demonize it the same way as tobacco because it's not the same. It's not tobacco. It's not smoking. Um, and and it, the evidence is very, very compellingly clear that it's way, way, way less harmful than the cigarettes that you are mandated and committed to seeing destroyed. But instead, all your policies are just disenfranchising, bankrupting, and, 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 and alienating uh, people who need the most, who, who you're supposed to be helping. You're completely lost the plot here. When you look at the former FCTC guys, you say, oh, we thought big taxation and, you know, blame packaging. No, it's it's leveled off. Smoking has leveled off around the world. There are now more people smoking today than there were when the FCTC was set up. More. Have smoking rates gone down in some countries? Yes. Are they continuing to plummet? Only in the countries that have embraced alternate nicotine products. Only there. Only in the UK, in Europe. Uh, that's what we see. But we see it in, in the child smoking rates in, in the US where smoking's gone down but vaping's gone up. Are we yeah. correlating the two? No. Hey, the kids are vaping. Are they smoking? They're vaping, vaping. The kids. Yes, but are they smoking? They're vaping, they're vaping. Ah! <laughs> Yeah. yeah, and, and how, 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 how do you measure uh, the number of people smoking, like for here in Thailand, the way they count like how many people smoking and they say that there are less people smoking is because you, you, you know how, how they calculate that? By multiplying, by estimation from the tax they collected. But one of the things they never considered was that uh, since they raised uh, the price and, and especially, you know, like in New Zealand and Australia, uh, we'll probably know this well is, is that raising prices doesn't work because uh, it gave way to uh, lots of black market. And I asked a lot of people, a lot of people I know who, uh, who still smoke and I said, like, I'm, I'm not buying like, like uh, the cigarette with regular stamps, you know, the, the, the legal cigarette anymore because I can go anywhere around the corner and, and get the, the black market cigarette with at half the price. So those are the people who, are, who will not be calculated within the, in, into the system. So, I mean, you, you cannot really say that, oh yeah, we are so successful that from uh, 11 million, uh, 1.1 million, uh, no, sorry, 11 million people smoking in Thailand now, it had reduced to 9.7, I think it was 9.7 million smokers. No, I think it's more, that's more because like uh, last month at, at the meeting at the parliament, uh, the representative from the, the, the custom department uh, mentioned that they had only uh, up to last month, so that was what, what 10, uh, nine months, they had confiscated 
140,000 cartons of cigarettes. Wow. From well, the, the from illicit trade. Here's the thing. Let, let me jump in here, Asad. Uh, first of all, Malaysia, over 50% of all cigarettes smoked in Malaysia are tax unpaid, smuggled. Right? Not necessarily counterfeit, but cheap brands from Indonesia, from elsewhere, Cambodia, whatever, which are bought in illegally and sold. Over 50% of all cigarettes smoked in Malaysia are smuggled. Thailand, where TTM controls, you tell me, Asa, what is the market share of TTM in Thailand, Thailand Tobacco Monopoly? It's, it's over 70%, Asa. Uh, I can't remember the exact number, but it's more than 70%. That's, that's the oh, market sorry, share. Sorry, I forgot to un unmute my mic. Yeah, about also, 70%. We're looking, at, you're right. we're looking at a poppy field as well, not your face, but apart from that. Yeah, uh, uh, yeah so uh, they claim 70, I think 77% or something of, of the domestic market is, is TTM cigarettes. The rest of it is imported brands. Uh, but that's actually not quite true because 50% of all tobacco smoked in Thailand is untaxed, unpaid, unregulated roll-up, rollies. Mm. 50%. So hey, that 77% market share of TTM is actually half that. Yep. Actually half that, which means that they're only servicing, th the Thailand tobacco monopoly is only servicing 36, 36.5% or whatever it is, the 38 and a half percent. I can't do So, so, so that re in reality, we have like 40, 30 to 40, uh, 40 million. That's that's almost half the population. Yes. Exactly, exactly. <laughs> so, now, now, because of this, that's just never talked about. Nobody wants to talk about it here, but that's the, that's what it is on the ground here. But secondarily, interesting bit of information that you may or may not be interested in is how do they figure out what the um, uh, illicit trade percentage actually is in most countries? I can tell you, I actually know. They, what they do, this is, how they, this is how they figure it out, is they go to public places like football stadiums, arenas, uh, whatever, and they collect the cigarette butts. <laughs> That's how they do it. Collect mm -hmm. the cigarette butts, and then they that that one's genuine, or oh, that one's not. That one's genuine. genuine. <laughs> and they figure out what percentage overall were count were illicit that we can identify as such, and what percentage is not. Cigarette butts. I'm talking about cigarette butts, right? And a okay. certain institution here, not very long ago, released a statement saying that there's. Um, the evidence suggests that there's not much of a black market here in New Zealand because they didn't throw the cigarette butts away. <laughs> that was exactly what they did. They went and counted cigarette butts in the public places. Exactly, exactly that. Exactly that. And, and, and that you know, that, that's how they it. figure it out. Because you cannot figure out smoking incidents because of the reasons Asa says. If you're not paying tax, you can't. You know, you've got to know what your counterfeit is. And it, it is 50%, but they can't figure that in because it's all roll-ups. And essentially, they're not going to go around and count all the roll-ups on the bottom of the, on the floor of pickups and markets and whatever. And they're just not going to do it. The smokers are so ostracized and marginalized that we have what you'd call smoking islands. So they get together in private instead of going to public places where they're going to be judged. So, of course, they're not going to throw their cigarette butts out in public, you know? You, yeah. You've pushed them out of the public eye, so why would you be looking for evidence there? Exactly. Uh, but, I mean, uh, in the UK, for example, I'd last, last figures I looked as well, it was about 12%, 12% of all cigarettes were there. But that's how they figured it out by going to football matches and whatever and counting the cigarettes out. And so they figure out oh, from that is 12%. Because that's as indicative as they can get. Uh, I dare say if you went around collecting cigarette butts from people's houses, you'd get a different picture. 
<laughs> but that's how you they get more than the picture I would imagine. They need those cigarette butts. Exactly. Yeah. Yeah. You need to recycle them. Yeah, totally. Yeah. But you know that, that that that's that's the state of the, that's the state of the game here. The science on the side of um, tobacco is it, it, pretty hit and miss. I mean, it really is. It's a really dangerous product. I, I spoke to a uh, uh, what was he? He was a flavorist, tobacco flavorist, um, a very experienced fellow, uh, and he he told me, he said the he said with the if you look at the chemicals and uh, uh, um, things that are created in the burning tip of a cigarette, eight hundred degrees centigrade more or less, uh, if you look at the the chemicals that are created that exist some of them have a half-life of a matter of microseconds he said but there's there's really really a lot of them way more than you that are actually in the actual cigarette when you actually burn it they all start combining and having reactions or whatever he said with the current state of technology now this was 2005 probably he said with the current state of technology it would take us one million years to identify every single compound that was created in the burning tip of a cigarette. We have no idea what's in there. But with vaping, it's an entirely different story because there's mm. no combustion. You just have whatever in, whatever's in the juice heated up. It's not forming new molecules or new compounds. It's what it is, it's vaporizing that because it hasn't been burned, so it hasn't got to that chemically agitated state, physically agitated state, where the molecules start jumping about. It doesn't do that. And that's just basic grade three science, right? I mean, you know, you boil water, you get steam. If you've got the something, steam, yeah. you, get, you, you get whatever is, you know, vaporized from that. Um, we, we still get some chemical reactions, which is what the steeping process is, of course. Um, so it's not just exactly what we put in as those initial ingredients, but again, we can take that and measure it yep. and not yep. have to guess. Yeah, exactly. So we know way more about how these things function and what they do than we do tobacco. We know enough about tobacco to know it kills 50% of the people that they use it. This we know. And that in and of itself ought to be enough to say, let's change that. And the FCTC recognise that and I support that. It's great. It's just you can't ignore the harm reduction side of things because this is your now this is you've been given the keys to achieve what you want to achieve here. Yes, it I didn't do. come from the pharmaceutical companies. I gotta go because the the shop will close in five minutes. So okay, so our they session are, is they, okay. they are they, they are they are take sending me out no i'll say send it. yeah i guess so thank you okay. yes uh, thank so you why, Yolanda. Why, thank why, you. Why, don't you, why don't you close it up in thai so that um so that we yeah, feel good ครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่แวะมาขอบคุณแพนเนลิสต์ทุกๆคนนะก็อย่างที่บอกประจํานะครับเลิกสูบบุหรี่จานสูบบุหรี่